ஸோ ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் ஆதில் பேக் இந்தியன் எக்கனாமி ஃபேக்கல்ட்டி பட் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வீடியோவில் ஜாகிரஃபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்தியன் எக்கனாமி கிதி யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸுக்கு தேவைப்படுற எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸும் மெயின்ஸுக்கு தேவைப்படுற எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸும் சேர்த்து ஒரு பிளேலிஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணி என்னுடைய சேனலில் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸில் நான் போட்ட எல்லா எக்கனாமிக்ஸ் வீடியோவும் ப்ரிலிம்ஸ் பிளேலிஸ்ட் மெயின்ஸ் பிளேலிஸ்ட்டுன்னு ரெண்டு பிளேலிஸ்ட்டாக எக்கனாமிக்ஸ்க்கு இருக்குது இது யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் பார்க்கலாம் மெயின்ஸுக்கும் பார்க்கலாம் அட் தி சேம் டைம் குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸுக்கும் பார்க்கலாம் குரூப் டூ மெயின்ஸு கூட பார்க்கலாம் இஃப் த டாபிக்ஸ் ஆர் அலவன் பட் மோர் சூட்டபுள் ஃபார் குரூப் ஒன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த பிளேலிஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஃபார் தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு சி தி எக்கனாமிக்ஸ் வீடியோ பட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி ஜாகிரஃபி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஜாகிரஃபி சீரீஸ் ஆரம்பிச்சு அஞ்சு வீடியோ போட்டாச்சு இன்னைக்கு ஆறாவது வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சைக்ளோன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஜாகிரஃபியில் கிளைமேட்டாலஜி சீரீஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் இஸ் சைக்ளோன் வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் சைக்ளோன் டிராபிகல் சைக்ளோன்னா என்ன டெம்பரேட் சைக்ளோன்னா என்ன அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு வந்து ஒரே பனி மூட்டமாக இருந்தது சென்னையே வந்து சென்னை ஸ்னோ அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு சென்னை வந்து ஒரே பனி மூட்டமாக இருந்தது ஸோ அதுக்கு காரணமும் ஒன் ஆஃப் தி டிப்ரெஷன் விச் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் தி பே ஆஃப் பெங்கால் தான் ஸோ அதெல்லாம் என்ன மெக்கானிசம் என்னங்கிறது பார்த்துடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் ஜாகிரஃபி கிளைமேட்டாலஜி சீரீஸில் அட்மாஸ்பியர்ஸ் அண்ட் லேயர்ஸ் ஹீட் பட்ஜெட் இன்சுலேஷன் ப்ரெஷர் வின்ஸு ப்ரெஷர் பெல்ட்ஸு வின்ஸு அண்டு ப்ரெசிபிடேஷன் ஸோ காற்று ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்ப அண்ட் மழை இதை பற்றி எல்லாமே பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புயல் ஸோ புயல்னால் என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ சைக்ளோன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன டிராபிகல் சைக்ளோன்னா என்ன அதோடைய கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபார் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேஷன் அதோட வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் அதோடய இம்பேக்ட் என்ன அதே மாதிரி டெம்பரேட் சைக்ளோன்னா என்ன அதோடைய கண்டிஷன்ஸ் என்ன ஃபார்மேஷன் என்ன இம்பேக்ட் என்ன இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நாம் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா சைக்ளோன்ஸ் வாட் இஸ் சைக்ளோன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் சைக்ளோன் ஒன்றும் ஒன்று இல்லை அது வந்து ஒரு சுழல் காற்று சுழல் காற்று தான் வந்து நம்ம சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது காற்று வந்து நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரே டைரக்ஷனில் வந்து வந்துச்சுன்னா அது வந்து விண்டு அதே காற்று வந்து இந்த மாதிரி சுழன்றுக்கிட்டே வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து சைக்ளோன் அவ்வளோதான் சொல்கிறோம் ஒரு லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த லோ ப்ரெஷரை சுற்றி காற்று வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதை தான் வந்து நம்ம சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது குறைந்த காற்றழுத்து தாழ்வு மையம் அந்த குறைந்த காற்றழுத்து தாழ்வு மையத்தை சுற்றி வர்ற காற்று எல்லாமே அதை சுற்றி 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 சுழன்றுக்கிட்டே வர்றது தான் அந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மையத்தை சுற்றி காற்று வந்து சுழன்றுக்கிட்டே வர்றதுக்கு பேர் தான் சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் இந்த சைக்ளோன் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நாங்கள் இங்கிலீஷில் போட்டிருப்பேன் நீங்கள் வந்து தமிழில் வேணும்னா லைக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபியோடைய தமிழ்நாடு புக்கில் எடுத்து நீங்கள் டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் சைக்ளோன்ஸ் ஆர் சென்டர்ஸ் ஆஃப் லோ ப்ரெஷர் தே ஆர் சரௌண்டட் பை க்ளோஸ்டு ஐசோபார்ஸ் ஹேவிங் இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் அவுட்வர்ட்ஸ் ஸோ ஐசோபார்ஸ்னா என்ன ஐசோதாம்ஸ்னா என்ன அதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த வீடியோலே பேசியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஐசோபார் ப்ரெஷர் மின்ஸ் வீடியோவில் ஐசோபார்ஸ் பார்த்துருப்போம் இந்த டெம்பரேச்சர் ஹீட் பட்ஜெட் வீடியோவில் ஐசோ தேர்ம்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்போம் ஸோ நீங்கள் போயிட்டு ஐசோபார்ஸ் ஐசோதாம்ஸ்லாம் பாருங்கள் ஸோ சைக்ளோன்ஸ் ஆர் சென்டர் ஆஃப் லோ ப்ரெஷர் தே ஆர் சரௌண்டட் பை க்ளோஸ்ட் ஐசோபார்ஸ் ஹேவிங் இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் அவுட்வர்ட் ஸோ ஜிஎஸ்ல உங்களுக்கு மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல கொஸ்டின் வருது ஸோ வாட் இஸ் டிராபிகல் சைக்ளோன் வாட் இஸ் டெம்பரேட் சைக்ளோன் எக்ஸ்பிளைன் its mechanism process impact abdinla varumbodu cyclone ku or definition neenga vandu rotating air circulating air abdinla illa kodadu indha mari perfect ana textbook exam definition vandu padichu adha dhaan vandu eludanum so cyclones are centers of low pressure they are surrounded by closed isobars having increased pressure outwards so cyclones na enna center of low pressure ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது எதனால் லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது ஒரு இடத்துல வந்து சடனாக ஹீட் ஆகுது ஸோ ஹீட் ஆனால் லோ ப்ரெஷர் உருவாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அஞ்சு வீடியோ பார
ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷர் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு ஹை ப்ரெஷர் இங்கே ஒரு லோ ப்ரெஷர் இருக்குன்னா நம்ம காற்று எப்படி மூவ் ஆகும் இட் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் இந்த காற்று எல்லாமே வெளியே இருக்கிற காற்று ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு மூவ் ஆகும் இதை வந்து ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட் இஸ் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ப்ரெஷர் ஹையாகவும் இங்கே ப்ரெஷர் லோவாக இருக்கிறதுனால ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷரை நோக்கி காற்று வந்து வரும் இதுதான் வந்து ஒரு நார்மல் கண்டிஷன் ஓகே The wind circulation is from outside towards the center of low pressure. And it rotates in anti-clockwise direction. If you look at this, if there is a low pressure, if you look at this, you will fill up the low pressure. How do you look at this? It is clockwise and sooner. So, if there is a low pressure, if you look at this, you will fill up the center of the center. How do you look at this? 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 கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ நார்மல் கண்டிஷனில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னா காற்று வந்து கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இல்லாத இடம் மேபி ஈக்குவேட்டர் ஈக்குவேட்டரில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுதுன்னு வைங்களேன் உடனடியாக காற்று வந்து ஃபில்அப் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால தான் ஈக்குவேட்டரில் இன்சுலேஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது காற்று சூடாகி மேலே ரைஸ் ஆகுது கீழே லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது சைடில் இருக்க காற்றெல்லாம் வந்து ஃபில்அப் பண்ணுது அதுவும் சூடாகி திரும்பி ரைஸ் ஆகுது திரும்ப வந்து சைடில் இருக்க காற்றெல்லாம் வந்து ஃபில்அப் பண்ணுது அதுவும் சூடாகி திரும்ப ரைஸ் ஆகுது இப்படி ரைஸ் ஆகி ரைஸ் ஆகி தான் கும்லோ நிம்பஸ் கிளவுட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி மழை பெய்யுது இதான் வந்து ஈக்வேட்டர் ரீஜனில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஈக்வேட்டர் ரீஜனில் இதான் நடக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் நீங்கள் மேலே போக போக ஏன்னா ஈக்வேட்டரில் தர் இஸ் நோ கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் எஃபெக்ட் ஸோ கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எட்டு டிகிரி நார்த் டு டென் டிகிரி நார்த்துக்கு மேலே வந்து லேட்டிடியூடில் போகும்போது கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் வில் கம் இன் டு ப்ளே கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் வில் கம் இன் டு ப்ளே அப்படின்னா என்ன ஆகும் நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் ட்ராவல் ஆகுதுன்னா அது டுவர்ட்ஸ் ரைட் வந்து பெண்ட் ஆகும் அதே வந்து சதன் ஹெமிஸ்பியரில் இட் வில் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்கறது தான் கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் ஸோ நார்மல் கண்டிஷனில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் வருதுன்னா காற்று வந்து அதை எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்போ கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் இருக்கும்போது காற்று டுவர்ட்ஸ் ரைட் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து வர காற்று இப்படி ரைட் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்கேருந்து வர காற்று இப்படி ரைட் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்கேருந்து வர காற்று இப்படி ரைட்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி வர காற்றெல்லாம் இப்படி ரைட்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுது கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட்னால நெட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ எல்லா காற்றுமே ஒரு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இப்படி ஒரு எஃபெக்டை உருவாக்குது ஸோ அதனால தான் நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் என்ன ஆகுது ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாச்சுன்னா கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் இருக்கும்போது அந்த லோ ப்ரெஷரில் காற்று வந்து ஃபில்அப் பண்ணாது அந்த லோ ப்ரெஷரை ஃபில்அப் பண்ணலான்னு வர காற்று கொஞ்சம் ரைட்டில் அப்படியே டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுனால இப்படி ரைட்டில் போயிடுது இப்படி வர காற்றெல்லாம் ரைட்லேயே போய் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்துல ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுதுன்னா அதை சுற்றி வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுது இந்த வால் கா வர்ற காற்றெல்லாம் இந்த வாலை சுத் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருது இப்படி சுற்றி ஒரு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சர்க்குலேஷன்ஸை வந்து உருவாக்கிடுறாங்க ஸோ நடுவில் வந்து காலியாக தான் இருக்குது ஸோ லோ ப்ரெஷர் இருக்கிற இடத்துல காலியாக தான் இருக்குது அதை சுற்றி இருக்கிற ஒரு வால் மாதிரி உருவாகி அந்த வாலை சுற்றி காற்று வருது ஸோ நெட்டாக வர்ற காற்று எல்லாமே ஒரு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் சுற்ற ஆரம்பிக்குது அதுதான் வந்து அந்த சுழலுக்கு காரணம் அதனால தான் நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் உங்களுக்கு கிளாக் வைஸ்லேயும் சதன் ஹெமிஸ்பியரில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் இருக்கும் இதே சதன் ஹெமிஸ்பியரில் ஒரு லோ லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும் சதன் ஹெமிஸ்பியரில் லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே வந்து தே வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் ஸோ இங்கே வர காற்றெல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகுது கரெக்டாக டுவர்ட்ஸ் தேர் லெஃப்ட் வந்து மூவ் ஆகுதா ஸோ டுவர்ட்ஸ் தேர் லெஃப்ட் மூவ் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கி இது வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனை உருவாக்குது ஸோ அதனால தான் ஒரு சைக்ளோன் வந்து சதன் ஹெமிஸ்பியரில் ஃபார்ம் ஆனால் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன்லேயும் நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் ஃபார்ம் ஆனால் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன்லேயும் நடக்குது ஸோ த வின்ஸ் இன் சர்க்குலேஷன் ஃப்ரம் அவுட் சைட் டுவர்ட் தி சென்ட்ரல் லோ ப்ரெஷர் த வின் சர்க்குலேஷன் இஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் டுவர்ட் தி சென்ட்ரல் லோ ப்ரெஷர் தே ரொட்டேட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இன் நார்த் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் கிளாக் வைஸ் இன் தி சதன் ஹெமிஸ்பியர் த இன்வர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் இஸ் டியூ டு தி ப்ரெஷர் கேடியன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் லோ ப்ரெஷர் அட் தி சென்டர் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சைக்ளோனோட டெஃபினேஷன்
ஒரு ஆன்டி சைக்ளோன் வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்பியர்ல கிளாக் வைஸ்லையும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லையும் சுத்தம் இதுதான் அதோட ரீசன் ஸோ இதே லாஜிக் நீங்க நார்த் சவுத் வச்சு போட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா வந்து ஃபிட் ஆகும் ஒரு லாஜிக் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க நார்த்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சவுத்னா கிளாக் வைஸ் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட்னா என்ன அது இப்படி ரைட்ல திரும்ப வருது அது நெட் ரிசல்ட் அண்டா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வருது அவ்வளோதான் இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம எது மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்ல ஸோ நார்த் நார்த் ஹெமிஸ்பியர் சவுத் ஹெமிஸ்பியர் ஐ திங்க் ஸோ குரூப் ஒன் ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் வந்து இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டாங்க ஓகே ஸோ ஆன்டி சைக்ளோன் அப்படின்னா அந்த காற்று வந்து அந்த ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து வெளியே போகும் லோ ப்ர சைக்ளோன்னா அந்த லோ ப்ரெஷரை நோக்கி காற்று வந்து உள்ள வரும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி டயக்ராம் ஆஃப் தி சைக் சைக்ளோன் அண்ட் ஆன்டி சைக்ளோன் த சர்க்குலேஷன் இஸ் ஃப்ரம் தி சென்ட்ரல் ஹை ப்ரெஷர் டுவர்ட்ஸ் தி ஃபெரி ஃபெரி இன் சச் அ வே தட் ஏர் ப்ளோஸ் அவுட்வர்ட்ஸ் இன் தி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இன் தி நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் ஸோ ஆன்டி சைக்ளோனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இப்போ இந்த ஆன்டி சைக்ளோன் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போலார் ஹை நம்ம இப்போ பிளானட்ரி விண்ட்ஸ் பா பிளானட்ரி ப்ரெஷர் பெல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ பார்த்தோம் போன கிளாஸில் ப்ரெஷர் பெல்ஸில் பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன பார்த்தோம் வி சா தட் வி ஆர் ஹேவிங் ஈக்வட்டோரியல் லோ சப்போலார் ஹை சப் ட்ராபிக்கல் ஹை சப் போலார் லோ அண்ட் போலார் ஹை அப்படின்னு நம்ம ப்ரெஷர் பெல்ட்ஸ் பார்த்தோம் அதில் போலார் ஹைன்னு இருக்குல்ல நார்த் போல்லையும் சவுத் போல்லையும் நமக்கு ரெண்டு போலார் ஹை இருக்கு ஸோ நார்த் போல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸோ நார்த் போல் அப்படிங்கிற ரீஜனில் ஃபுல்லாக வந்து கோல்டாக இருக்கும் ஸோ கோல்டாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்த ஒரு ஹை ப்ரெஷர் உருவாகும் ஸோ நார்த் போலில் ஹை ப்ரெஷர் உருவாகனால இதுலேருந்து வர காற்று தான் இட் வில் ஆல்வேஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் உங்களுக்கு புரியுதா இப்படி ரைட் சைடில் இந்த என்டையர் இதுலேருந்து நீங்கள் நார்த் போல் வந்து டாப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் இதான் வந்து நார்த் போல் இந்த இடத்துல ஒரு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த ஹை ப்ரெஷர் எப்படி போது இதுல இருந்து காத்து வந்து இப்படி வெளியே வந்துகிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு புரியுதா இதை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் போலார் ஈஸ்டர் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து போலார் ஈஸ்டர் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த போலார் ஈஸ்டர் லீஸ் இங்க இருந்து வந்து வெஸ்டர் லீஸ் வரும் இந்த போலார் ஈஸ்டர் லீஸ் வெஸ்டர் லீஸ் அப்படின்னு நம்ம ட்ரேட் வின்ஸ் அண்ட் போலார் ஈஸ்டர் லீஸ் அண்ட் வெஸ்டர் லீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அதுதான் ஸோ இந்த ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து வெளியே வர காத்து தான் போலார் ஈஸ்டர் லீஸா வெளியே வரும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெஷர் பெல்ட்டுக்கும் ஆன்டி சைக்ளோனுக்கும் உள்ள லிங்க் இந்த ஆன்டி சைக்ளோன் எங்கே இருக்குன்னா இட் இஸ் பவுண்ட் இன் தி போலார் ஹை போலார் ஹையில் இருக்கிற ஆன்டி சைக்ளோன் வந்து தெர்மலி இன்டியூஸ்ட் அதே வந்து சப் போலார் ஹைலேயும் வந்து வி வில் ஹாவ் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் ஸோ சப் போலார் ஹையில் வி ஆர் ஹேவிங் சப்சிடன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அந்த சப்சிடன்ஸ் ஆஃப் ஏர் இருக்கிற அந்த ரீஜன்லையும் வில் பி ஹேவிங் திஸ் ஹை ப்ரெஷர் சென்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சப் போலார் ஹையில் இருக்கிற ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் வந்து டைனாமிக்லி இன்டியூஸ்ட் போலார் ரீஜனில் இருக்கிறது தெர்மலி இன்டியூஸ்ட் ஸோ இது என்ன சப் போலார் ஹை சப் போலார் லோ இதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ரெஷர் பெல்ட்ஸ் அண்ட் பிளானட்ரி வின்ஸ் வீடியோ பாருங்கள் அதில் அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் ஸோ இது எதுவுமே வந்து ஒரு ஒரே வீடியோவில் எல்லாமே இருக்காது ஸோ ஒரு ஒரு கான்செப்ட்டு தனித்தனி பட் எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு ஸோ எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டாக இருக்கிறத நீங்கள் வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சிக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சால் தான் இந்த கான்செப்ட் புரியும் ஸோ தட் இஸ் தி லாஜிக் ஹியர் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் சைக்ளோன் அண்ட் வாட் இஸ் ஆன்டி சைக்ளோன் இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ சைக்ளோன் அப்படின்னா காற்று வந்து சூடாகி அந்த காற்று வந்து வானத்தை நோக்கி மேலே போகுது அதே ஆன்டி சைக்ளோனில் என்ன ஆகுனா தேர் வில் பி சப்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கோல்ட் அண்ட் ஹை ஹேர் ஸோ சப்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கோல்ட் ட்ரை ஹேர் இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து ஹை ப்ரெஷர் உருவாகும் அதே வந்து கார் காற்று வந்து சூடாகி லைட்டாகி மேலே போகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு காலி ஆகுதுல அந்த காலியாக இருக்கிற காத்தெல்லாம் மேலே போயிடுது அதனால இங்கே ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் வந்து அந்த எம்டி ஸ்பேஸ் தான் லோ ப்ரெஷராக இருக்கு ஆனால் அதுவே வந்து மேலே இருந்து காற்று கீழே வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல காற்று விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால இந்த இடத்துல ஒரு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சப் போல் சப் ட்ராபிக்கல் ஹையில் வந்து நமக்கு ஒரு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் அங்கே நிறைய உருவாகுது விச் இஸ் டைனாமிக்லி இன்டியூஸ்ட் அதே மாதிரி போலார் ஹையில் உருவாகிற ஆன்டி சைக்ளோன் வந்து தெர்மலி இன்டியூஸ்ட் ஏன்னா அது போலார் ரீஜன் இன்சுலேஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால கோல்டாகி அது வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷராக மாதிரி ஆன்டி சைக்ளோனாக மாறுது ஸோ ஆன்டி சைக்ளோன் ஜோன்ஸ் வந்து ரெண்டு ஜோன்ஸ் போலார் ஹை சப் ட்ராபிக்கல் ஹை ஓகே
அஃப்கோர்ஸ் ஃபைவ் டிகிரி நார்த் டு ஃபைவ் டிகிரி சவுத்குள்ள சைக்ளோன் உருவாகாது பிகாஸ் ஆஃப் ஈக்வேட்டர் ரீஜன் ஈக்வேட்டர் ரீஜனில் சைக்ளோன் உருவாகாது பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் ஸோ அதே தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் டு சர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சவுத் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி சவுத் ரீஜனில் உருவாகுது டெம்பரேட் சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டெம்பரேட் சைக்கிளுக்கும் டிராபிகல் சைக்கிளுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜாட் ஓன்லி பேஸ்ட் ஆன் லேட்டிடியூட் லேட்டிடியூட் மட்டும் வச்சு நம்ம சொல்லலை அதோடைய மெக்கானிசம்லேயே வந்து மிகப்பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ரெண்டுமே வேற வேற மெக்கானிசம்ல செயல்படுது டிராபிகல் சைக்கிளோட மெக்கானிசம் வேற டெம்பரேட் சைக்கிளோட மெக்கானிசம் வேற ரெண்டு மெக்கானிசம் என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் டிராபிகல் சைக்கிளோன்ஸ் ஆர் வயலன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் தட் ஆர்ஜினேட் ஓவர் தி ஓஷன்ஸ் இன் தி டிராபிகல் ஏரியாஸ் அண்ட் மூவ் ஓவர் டு தி கோஸ்டல் ஏரியாஸ் அண்ட் பிரிங் அபவுட் லார்ஜ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இந்த டெஃபினிஷன்லாம் நீங்கள் பக்காவாக படித்து வச்சுக்கணும் வாட் இஸ் டிராபிகல் இப்போ வந்து நம்ம இதான் வந்து சவுத் இண்டியன் கோஸ்ட்னு பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் பே ஆஃப் பெங்காலில் ஒரு டிப்ரெஷன் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகுது அதுவே வந்து கொஞ்ச நாளில் ஒரு சைக்ளோனாக மாறிடுது அது சைக்ளோனாக மாறினோன்னா என்ன ஆகிடுது இந்த மாதிரி ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் டேரக்ஷன் நோக்கி இப்படி வந்து நம்மளை நோக்கி கரையை நோக்கி வருது ஸோ சைக்ளோன்ஸ் ஆர் வயலன்ஸ் ஸ்ட்ராம் ஆர்ஜினேட்டிங் ஓவர் தி ஓஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு வயலன்ஸ் ஸ்ட்ராம்ஸ் ஸ்ட்ராம்னா புயல் காற்று அதாவது வேகமாக அடிக்கிற காற்று ஆர்ஜினேட்டிங் ஓவர் தி ஓஷன்ஸ் ஸோ டிராபிகல் சைக்ளோன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓஷன்ஸ் மேல தான் உருவாகும் அது வந்து லேண்ட் மேல உருவாகாது அது ஏங்கிறது புரிஞ்சுப்போம் ஓகே ஆர்ஜினேட்டிங் ஒரு ஓஷன் லைக் பே ஆஃப் பெங்கால் இந் தி டிராபிகல் ஏரியாஸ் அண்ட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் தி கோஸ்டல் ஏரியாஸ் அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு கடலூர் இந்த என்டையர் கோஸ்டல் ஏரியாஸையும் நோக்கி வருது இல்லை ஒடிஷா ஒடிஷா இஸ் தி ஹாட் ஸ்பாட் ஆஃப் சைக்ளோன்ஸ் விசாகப்பட்டினம் நார்த் வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகே அண்ட் பிரிங் லார்ஜ் ஸ்கேல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் பை வயலண்ட் வின்ஸ் ஹெவி ரெயின்ஃபால் அண்ட் ஸ்ட்ராம் சர்ஜஸ் ஸ்ட்ராம் சர்ஜஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த மாதிரி சைக்ளோன் இருக்கும்போது கடல் சீற்றம் அடையிறது தான் வந்து ஸ்ட்ராம் சர்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்ட்ராம் சர்ஜ் அப்படின்னா இந்த வேகமாக சைக்ளோன்லேருந்து வர காற்றுனால கடல் சீற்றம் அதிகமாகி கடல் அலைகள் வேகமாக வந்து மோதி அதனால் தண்ணி வந்து உள்ளே வர்றதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ராம் சர்ஜ் ஓகே இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கான மீனிங்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் டிராபிகல் சைக்ளோன் டிராபிகல் சைக்ளோன்ஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் டிவாஸ்டேட்டிங் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் இந்த வேர்ல்ட் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸில் எர்த் கொய்க் வாழ்க்கைனும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் சுனாமி அதெல்லாம் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ரேராக வர்றது ஆனால் இந்த மாதிரி சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா வருஷமும் வருது அதாவது நம்ம ஊரில் சொல்கிறோம் எல்லா வருஷமும் வருது அண்ட் கிரியேட்டிங் மோஸ்ட் ஹார்ம்ஃபுல் டிவாஸ்டேட்டிங் கலாமிட்டி ஸோ இதான் வந்து சைக்ளோன் ஆர்ஜினேட் டிராபிகல் சைக்ளோன் ஆர்ஜினேட் ஆகிற ஜோன் தான் வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் டு கேப்ரிகான்குள்ளே இருக்கும் ஓகே இந்த கேன்சர்லேருந்து இந்த கேப்ரிகான்குள்ளே இருக்க இந்த ரீஜனில் தான் டிராபிகல் சைக்ளோன்ஸ் வந்து இந்த பிங்க் ரீஜன் தான் ஸோ இந்த டிராபிகல் சைக்ளோனுக்கு ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு பேர் இருக்கு ஸோ இதுதான் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் இந்தியா இந்தியாலையும் இந்த இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் நம்ம இதை வந்து சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த என்டையர் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சைக்ளோன் இந் தி சவுத் சைனா சி அண்ட் தி வெஸ்டர்ன் பெசிபிக் இது வந்து வெஸ்டர்ன் பெசிபிக் ரீஜன் வெஸ்டர்ன் பெசிபிக் ரீஜன்னா சைனா ஜப்பான் சவுத் கொரியா இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸ் இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் பெசிபிக் ரீஜனில் இதை வந்து நம்ம டைஃபூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே வந்து அட்லாண்டிக்லேயும் அமெரிக்காலையும் இதை வந்து ஹரிகேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷன் ரீஜனில் இதை வந்து ஹரிகேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே ஒன்று தான் பேர் தான் வேறு வேறு அதே வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இதை வில்லி வில்லிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு பேரில் அழைக்கப்படுது பட் கான்செப்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் எல்லாமே டிராபிகல் சைக்ளோன் தான் ஓகே இந்த டிராபிகல் சைக்ளோனோட மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்டர் நோக்கி தான் போகுது இந்த ஆரோ மார்க் எல்லாமே பாருங்கள் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்டர் நோக்கி தான் போகுது so it will move from east to west because of the influence in the region la enna irukke yen east to west move agudhu abbingra the question vandu raise pannum bodu adukku nariya theories irukku or mukhyamana theory enna appadina inge da vandu namakitta enna irukku in the adathla we are having subtropical high okay subtropical high subtropical high nu rendu pressure belts irukke inge equatorial low appadina or pressure belt irukku in the subtropical high la nu equatorial low ku naduvula varadha trade winds okay இந்த ட்ரேடு வின்ஸ் என்ன பண்ணுது இந்த ட்ரேடு வின்ஸ் வந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் நோக்கி தானே போகுது ஸோ இது வந்து நார்த் ஈஸ்ட் டு சவுத் வெஸ்ட் போகும் இது வந்து சவுத் ஈஸ்ட் டு நார்த் வெஸ்ட் போகும் ஸோ ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு
ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஆன்சர் ரைட்டிங்ல இப்போ சைக்கிள் ஒன் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் எழுதினோம் டிவாஸ்டேஷிங் நேச்சர் எழுதினோம் எதனால் அது ஃபார்ம் ஆகுது பிகாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ திங் பார்த்தோம் ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி கண்டிஷன்ஸ் ஃபேவரபிள் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஆறு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் முதல்ல இருக்க சார் அஞ்சு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு முதல்ல இருக்க கண்டிஷன் லார்ஜ் சி சர்ஃபேஸ் வித் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹையர் தென் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முதல் கண்டிஷன் என்ன ஹாட் வாட்டர் சுடு தண்ணி தேவை உங்களுக்கு கடல்ல தான் இது உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் கடல்ல வந்து இன்சுலேஷன் அதாவது சோலார் இன்சுலேஷன் ஹையா இருக்கும் போது தண்ணி வந்து சூடாயிடுது அப்படி சூடாகிற தண்ணி என்ன ஆகுது ஸோ இதுதான் கடல் கடல்ல இருக்க தண்ணி சூடானோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆவியாகி மேலே போகுது மேலே போனோன்னா என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல ஒரு காலி இடம் உருவாகுது அதனால ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது இந்த லோ ப்ரெஷரை ஃபில் அப் பண்ணுறதுக்காக சைடில் இருக்க காற்று எல்லாமே இந்த தண்ணியை நோக்கி வருது ஆனால் இது வந்து நார்மலான கண்டிஷனில் கோரியாலிஸ் எஃபெக்டோட ஈவெண்ட்லாம் கம்மியாக இருக்கும்போது இது திரும்ப இங்கே வந்து திரும்ப இங்கே சூடாகி திரும்ப மேலே ஏறும் திரும்ப மேலே ஏறணும் திரும்ப இங்கே காலி இடம் இருக்கும் திரும்ப இங்கே உள்ளே வரும் சூடாகும் மேலே ஏறும் அப்படி போய் போய் என்ன ஆகுது மேலே வந்து கிளவுட்ஸ் ஃபார்மேஷன் வரும் மழை பெய்யும் ஆனால் அதுவே வந்து இது டிராபிக்கல் ஹாட் வாட்டரில் நடக்கிறதுனால ஒரு எயிட் டிகிரி லேட்டிடியூடுக்கு மேலே எயிட் டிகிரி நார்த்துக்கு மேலே வந்து நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால இந்த லோ ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை சுற்றி தான் இப்படி வரும் ஓகே அது சுற்றி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே உங்களுக்கு லார்ஜ் சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வித் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கூடவே கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டு இருக்கும்போது தான் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு நான் சைடு வியூவும் வரைகிறேன் ஃப்ரண்ட் வியூவும் வரைகிறேன் ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சாரி டாப் வியூ அப்படிங்கிறது பார்க்குறப்போ இதுதான் டாப் வியூ மேலே இருந்து பார்க்குறோம் லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது லோ ப்ரெஷரில் வந்து அந்த காற்று வந்து ஃபில் அப் ஆகாமல் இப்படி ரைட்டில் வந்து திரும்பிடுது ஸோ வர்ற காற்று எல்லாமே என்ன ஆகுது இந்த லோ ப்ரெஷருடைய வால் இருக்குல்ல இந்த வாலில் முட்டி டுவர்ட்ஸ் ரைட் திரும்புது ஓகே ஸோ டாப் வியூலேருந்து பார்க்குறப்ப இப்படி இருக்குது சைடு வியூலேருந்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் இது இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இங்கே தான் வந்து கடல் இருக்குது கடலில் இங்கே ஒரு லோ ப்ரெஷர் இருக்குது ஸோ வர்ற காற்றெல்லாம் என்ன கிரவுண்ட் லெவலில் இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு கடல் தரமட்டத்துலேருந்து ஒரு நூறு இரநூறு மீட்டர் வரைக்கும் வச்சுக்கலாமே இனிஷியலாக இனிஷியலாக வந்து ஒரு நூறு இரநூறு மீட்டர் அப்புறமா அது அப்படியே ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படியே அது ஹைட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது வர்ற காற்று எல்லாமே இந்த லோ ப்ரெஷர் கிட்ட வந்தோன்னு சூடாகி மேலே ரைஸ் ஆகுது இங்கே வர்றதெல்லாம் சூடாகி ரைஸ் ஆகுது நார்மல் கண்டிஷனில் அப்படியே ரைஸ் ஆகும் பட் இங்கே வந்து கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால வர்ற காற்று எல்லாமே இங்கே பட்டு இப்படி ஸ்பைரலாக ரைஸ் ஆகும் உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா இது வந்து டேரெக்டாக வந்து இந்த லோவை வந்து ஃபில் அப் பண்ணாது இதை வந்து இந்த 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 கிட்ட வரும்போது இந்த லோவை சுற்றி ஒரு வால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுதுல இந்த வாலை சுற்றி இப்படி சுற்ற ஆரம்பிச்சிருது வாலை சுற்றி இப்படி சுற்ற ஆரம்பிச்சிருது பிகாஸ் ஆஃப் தி அதே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றுது நெட் ரிசல்ட் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் ஸோ சுற்றிலேருந்து வர காற்று எல்லாமே என்ன ஆகுது இந்த வால் கிட்ட வந்து அப்படியே இதை சுற்றி இப்படி சுற்ற ஆரம்பிச்சிருது ஸோ டாப் வியூவில் பார்க்குறப்ப இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கா இதே சைடு வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுற்றி தான் ரைஸ் ஆகும் நார்மல் கண்டிஷன்ஸில் என்ன பார்க்குறோம் லோ ப்ரெஷர்லேருந்து காற்று சூடாச்சுன்னா அப்படியே வந்து ரைஸ் ஆகிடும் அப்படியே ரைஸ் ஆகி இங்கே மழை பெய்யுது அப்படின்னு நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இது ஈக்வேட்டர் ரீஜனில் நடக்குது கன்வெக்ஷனல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே சைக்ளோனில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் ஃபார்ம் ஆகிடுது இந்த சிலிண்டரை சுற்றி தான் ரைஸ் ஆகுது ஸோ உள்ளுக்குள்ளே அந்த சிலிண்டரில் காலியாக தான் இருக்குது இன்சைட் ஆஃப் தி சிலிண்டர் வந்து காலி இடமாக தான் இருக்குது இந்த இன்சைட் ஆஃப் தி சிலிண்டர் தான் நம்ம ஐ ஆஃப் தி சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிலிண்டர் உருவாகிறது காரணமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சி ஆர் அபோவ் இருக்கிற தண்ணியுமே தண்ணியும் அப்புறம் கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸும் இது ரெண்டு சேரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த சிலிண்டர் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகுது இந்த சிலிண்டர் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குறது தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான் வந்து குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் உருவாகுது டிப்ரெஷன் இஸ் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனாலே கொஞ்சம் மழை பெய்யும் இந்த டிப்ரெஷன் இன்னும் இன்டென்சிஃபை ஆகுது தான் சைக்ளோனாக மாறும் எல்லா டிப்ரெஷன்ஸும் சைக்ளோனாக மாறிடாது ஒரு சில டிப்ரெஷன்ஸ் தான் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் சைக்ளோனாக மாறுது ஸ
அதாவது ஈவன் லெவல்ஸில் அந்த ஏர் ஸ்பீடு இருந்தால் தான் வர்ற காற்று எல்லாமே இந்த வாலில் ஹிட் ஆகி இப்படி சுற்றி மேலே ரைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இந்த சிலிண்டர் அப்போ தான் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு தான் வந்து வேர்டிகல் விண்ட் ஸ்பீடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் வீக் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா ஓகே ஒரு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லோ இருக்கணும் இட்ஸி இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு டிப்ரெஷன் தான் சைக்ளோனாக மாறுது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா கண்டிஷன் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைக்ளோன்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து லேண்ட் வந்து சூடாகி ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவானா தான் அந்த லோ ப்ரெஷர் சுற்றி இப்படி ஒரு சிலிண்டர் உருவாகும் ஸோ இந்த சிலிண்டர் உருவாகணும் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல இது வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் சூடில் இது வந்து சூடாகி இங்கே இருக்கிற காற்று எல்லாம் நீராவி ஆகி மேலே போயிட்டு இருக்கணும் அப்படி அது நீராவி ஆகி மேலே போயிட்டு இருக்கிற அந்த கண்டிஷன் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் நமக்கு வந்து இந்த சைக்ளோன் ஃபார்மேஷனே வந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த லோ அதாவது ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மயம் அப்படிங்கிறது ஒன்று உருவான பிறகு தான் இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மயமே வந்து ஒரு சைக்ளோனாக மாறுது ஸோ குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மயம் உருவாகிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சைக்ளோன் ஃபார்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஹாவ் அ டிப்ரெஷன் அந்த டிப்ரெஷன் இருந்தால் தான் சைக்ளோன் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் இட் கண்டிஷன் அப்பர் ஆர் டைவர்ஜன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி ட்ரோபோஸ் பாஸ் இங்கே இப்போ இங்கே ட்ரோபோ பாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே பார்த்தோம் ஈக்வேட்டர் ரீஜனில் ஒரு எயிட்டின் கிலோமீட்டர்லையும் போலார் ரீஜனில் ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர்லையும் பார்த்தோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட நெட்டாக ஒரு டென் கிலோமீட்டர் வச்சுக்கலாம் இந்த ட்ரோபோ பாஸ் ரீஜனில் தேர் ஷுட் பி டைவர்ஜன்ஸ் ஓகே ஸோ மேலே வந்து காற்று வந்து டைவர்ஜ் ஆகி போகணும் கீழே வந்து கீழே இருக்க ரீஜன்லலாம் எல்லா காற்றும் இந்த லோ லோ நோக்கி வருது லோ நோக்கி வரும்போது இந்த லோவை ஃபில்அப் பண்ணாமல் இதை சுற்றி வந்து அப்படியே ஸ்பைரல் ஆகி மேலே ஏறுது மேலே ஏறின காற்று மேலே வந்து இப்படி டைவர்ஜ் ஆகணும் So, troposphere level, the wind should diverge and ground level, that is the sea level, uh, level level, the wind should converge. So, low is low, the sea level is low, the wind should converge. The wind is low, 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 the upper air divergence. What is the upper air divergence? The cloud is low, the land surface is low, the upper air divergence is low. So, the upper air divergence is low, the upper air divergence. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் போது தான் ஒரு சைக்ளோன் உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ சைக்ளோன்ஸ் வந்து பொதுவாக வந்து எங்கே உருவாகும் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் மார்ஜின்ஸில் தான் உருவாகும் வெஸ்டர்ன் மார்ஜின்னா இப்போ வந்து இப்போ வந்து சாரி ஓகே வெஸ்டர்ன் மார்ஜின்ஸ் ஆஃப் ஓஷன் ஓஷனோட வெஸ்டர்ன் மார்ஜின்லையும் கான்டினென்டோட ஈஸ்டர்ன் சைட்லையும் தான் வரும் இப்போ நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டயக்ராம் பார்க்கும்போது இந்த சைக்ளோன்ஸ்லாம் எங்கே உருவாகுதுன்னா ஒரு ஓஷன் இருக்குன்னா அந்த ஓஷனோடைய வெஸ்டர்ன் சைட் அதாவது கான்டினோட ஈஸ்டர்ன் சைட் இந்த ஓஷன் இப்போ அட்லான்டிக் ஓஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட்லான்டிக் ஓஷனோட ஈஸ்ட் இது அட்லான்டிக் ஓஷனோட வெஸ்ட் இது ஸோ ஒரு ஓஷனோடைய வெஸ்டர்ன் சைடில் தான் வந்து இந்த சைக்ளோன்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் பெரும்பாலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பெசிஃபிக் ஓஷனை இந்த இடத்துல தான் ஃபார்ம் ஆகுது பெசிஃபிக் ஓஷன் நார்த்தில் இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகுது பே ஆஃப் பெங்காலில் கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ்நாடு கோஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கோஸ்ட்டில் தான் அதிகமாக வருது ரேதர் தன் அரேபியன் சி அது ஏன் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் சைடில் தான் நம்மக்கிட்ட வந்து ஹாட் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த ஹாட் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே தான் இருக்குது இங்கே வந்து நம்மக்கிட்ட கொரோஷியோ இருக்குது இங்கே கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது இங்கே வந்து வி ஆர் ஹேவிங் வி ஆர் ஹேவிங் ஈஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன் கரண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரியான கரண்ட்ஸ் எல்லாமே ஹாட் கரண்ட்ஸாக இருக்குது இந்த ஹாட் கரண்ட்ஸ் இருக்க ரீஜனில் தான் வாட்டர் வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸும் ஈஸியாக அட்டைன் ஆகும் ஈஸ்டர்ன் மார்ஜின் ஆஃப் தி ஓஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கோல்டு கரண்ட் இருக்கும் இங்கே வந்து கேனரிஸ் கரண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கேனரிஸ் கரண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரியான கரண்ட் எல்லாமே பெருவியன் கரண்ட் அதெல்லாம் வந்து கோல்டாக இருக்கிறதுனால அது டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சியே ரீச் ஆக விடாது அதனால தான் வெஸ்டர்ன் மார்ஜின்ஸில் உருவாகுது அதே மாதிரி இந்த சைக்ளோன்ஸ்லாம் எந்த டைமில் உருவாகும்னா லேட் சம்மர்ஸில் தான் உருவாகும் லேட் சம்மர்னா என்ன டைம் லேட் சம்மர்னா ஜூலையிலேருந்து அக்டோபருக்குள்ளே இந்த டைமில் தான் மேக்சிமம் அக்டோபர் நவம்பர் டைமில் தான் இது வந்து உருவாகும் ஏன் அந்த டைம் அப்படின்னா ஜூன் மாதத்தில் சூரியன் எங்கே இருக்குன்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு மேலே இருக்கும் இதுதான் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர்னா இதுக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ ஐடி சீசட்டும் கிட்டத்தட்ட இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த ஐடி சீசட் வந்து கரெக்டாக பே ஆஃப் பெங்கால் மேலே போகும்போது இந்த டிராபிக்கல் வாட்டர்ஸ் மேலே போகும்போது தான் அந்த இடத்துல இன்சுலேஷன் ஹையாக இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் இன்சுலேஷன் ஓவர் ஹெட் ஆஃப் தி சன்
இந்த இடத்துல வந்து வி ஆர் ஹேவிங் தி சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கண்டிஷன்ஸ் விச் இஸ் கிவன் இன் தி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மெக்கானிசம் ஆஃப் அ ட்ராபிகல் சைக்ளோன் பார்ப்போம் எப்படி ஒரு டிராபிகல் சைக்ளோன் உருவாகுது அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ட்ராபிகல் ஸ்ட்ரைக்லோனோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இதுதான் கடல் மட்டம் இந்த கடல் மட்டத்தில் உங்களுக்கு ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது இன்சுலேஷன் ஸோ சூரியனோட இன்சுலேஷன் இருக்கிறதுனால சம்மர் சீசனில் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே அது ரீச் ஆன பிறகு இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது தண்ணி சூடாகி மேலே ரைஸ் ஆகுது தண்ணி சூடாகி மேலே ரைஸ் ஆன பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு காலி இடம் உருவாகுது அதனால் இங்கே ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது இந்த இடத்துல ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவான உடனே சுற்றி இருக்கிற ரீஜன்லேருந்து காற்று சி சர்ஃபேஸ் லெவலில் சி லெவலில் காற்று வந்து இதை நோக்கி வரும் ஸோ இது கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகிடுது இதை வந்து இந்த லோ ப்ரெஷரை ஃபில் பண்ணாமல் இந்த லோ ப்ரெஷரை சுற்றி சுழ ஆரம்பிச்சிருது ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இப்போ ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுதுன்னா அதுக்கு வெறும் சி லெவலில் மட்டும் இருக்காது சி லெவல்லேருந்து கொஞ்சம் ஹைட் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இந்த காற்று வந்து சூடாகி மேலே ரைஸ் ஆகுதுல்ல இந்த ரைஸ் ஆன காற்றெல்லாம் என்ன ஆகும் ஓரளவுக்கு மேலே கொண்டு போகும் ஸோ இப்படி வர்ற காற்றெல்லாம் என்ன ஆகுது இந்த வால் கிட்ட வந்து ஹிட் ஆகி இந்த அந்த வாலை தாண்டி உள்ளே வரதில்லை ஏன்னா கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட்னால் இது இங்கேயே ரைட்டில் திரும்பிடுது இந்த வால் கிட்ட வரும்போது ரைட்டில் திரும்பிடுது இந்த வால் கிட்ட வரும்போது ரைட்டில் திரும்பிடுது ஓகே இந்த வால் கிட்ட வரும்போதே ரைட்டில் திரும்புறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த ரீஜன் எப்படி நமக்கு மாறுது அப்படின்னா இந்த லோ ப்ரெஷரை சுற்றி இப்படி வந்து ஒரு வால் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகிடுது இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் உருவாகிடுது ஸோ இந்த வாலை நோக்கி வர காற்று எல்லாமே இந்த சிலிண்டரை சுற்றி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றிக்கிட்டே மேலே ஏறுது ஓகே இப்படி மேலே ஏறும்போது என்ன ஆகுது ஆக்சுவலி இது வந்து உள்ளே வராது அந்த வாலை சுற்றி ஏறுது ஸோ அப்போ காற்று எங்கே ஏறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டாப் வியூ பாருங்கள் டாப் வியூவில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு க்ளவுட்ஸ் ஃபார்மேஷன்லாம் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே தான் இருக்கும் இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த ஐ ரீஜனில் உங்களுக்கு க்ளவுடே இருக்காது இந்த வாலை சுற்றி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ளவுட்ஸே நிறையா இருக்கும் இதான் வந்து டாப் வியூ அதே மாதிரி என்ன ஆகுது இங்கேருந்து கீழேருந்து ரைஸ் ஆகிற இந்த காற்று எல்லாமே மேலே போனோன்னே அடியாபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன்னால ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேட்டிவ் ஹீ ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அதிகமாகி நூறு ரீச் ஆகி சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் டியூ பாயிண்ட் ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்லி க்ளவுட்ஸ் ஃபார்மேஷன் வருது ஓகே எங்கே இந்த ஐயை சுற்றி க்ளவுட்ஸ் ஃபார்மேஷன் வருது ஓகே ஸோ திரும்ப திரும்ப வந்து என்ன ஆகுது க்ளவுட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகுது இந்த க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறப்போ என்ன ஆகும் வேண வேண வாட்டர் வேண ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி வந்து டியூ பாயிண்ட்டை நோக்கி தாண்டி போய் அந்த டெம்பரேச்சர்லாம் குறைஞ்ச பிறகு நமக்கு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டெல்லாம் தாண்டி போன பிறகு என்ன ஆகுது க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் ஆகுது க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும்போது வாட்டர் வேப்பர் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு லிக்விட் அப்படி பண்ணும்போது லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் இஸ் ரிலீஸ்ட் ஸோ க்ளவுடுங்கிறது கண்டன்சேஷன் ஸோ லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது அகெயின் வந்து இந்த ஐ ரீஜனில் ஃபுல்லாகவே இந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் அதிகமாக இருக்குது இந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலே இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாகவே ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்படி ரைஸ் ஆகிற காற்று மேலே போய் 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 க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஏர் பாக்கெட் வந்து ஓரளவுக்கு மேலே ஹைட்டு ரீச் பண்ண பிறகு அது வந்து கோல்ட் அண்ட் டென்ஸாக மாறிடும் அப்படி டென்ஸாக மாறி இருக்கிற ஏர் பாக்கெட் திரும்ப வந்து கீழே இறங்க தான் ட்ரை பண்ணும் அது இப்படி கீழே இறங்கி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது இந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன்லாம் அப்சார்வ் பண்ணி சூடாகிடுது கீழே வந்து சீலேருந்து உங்களுக்கு மாய்ஸ்டர் கிடைக்குது இந்த மாய்ஸ்டரும் இந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இன்சுலேஷனில் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷனும் வர்றதுனால இன்னும் சூடாகிடுது இன்னும் சூடாகி இன்னும் நிறைய மாய்ச்சர் எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் மேலே போய்ட்டு இன்னும் நிறைய க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் உருவாகுது இப்படி க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் உருவாக்கும் போது என்ன ஆகும் புதுசாக வர க்ளவுட்ஸ் பழைய க்ளவுடை தள்ளி 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 இப்படி வந்து ஒரு டீ ஷேப்டு ஃபார்மேஷன் மாதிரி ஒன்றும் உருவாகுது ஓகே ஸோ ஏர் மேலே ரைஸ் ஆகுது இந்த ஐயை சுற்றி அப்படியே வந்து ரைஸ் ஆகுது ரைஸ் ஆகி க்ளவுட் ஃபார்ம் ஆகுது க்ளவுட் ஃபார்ம் போது லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் திரும்ப இந்த ஐ ரீஜனை இன்னும் சூடாக்கிடுது இன்னும் இந்த ஐ ரீஜனை சூடாக்கும் போது என்ன ஆகிடுது மேலே ஆல்ரெடி ரைஸ் ஆன ஏர் கொஞ்
இன்ஜின் மாதிரி செயல்பட்டுக்கிடுது ஒரு இன்ஜின் ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகுது பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு பிஸ்டன் மூவ் ஆகுது மூவ் ஆன உடனே பைக் ஆன ஆன பிறகு அதுவே மூவ் ஆயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜின் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வந்து டிராபிக்கல் சைக்கிள்னு ஒரு ஹீட் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க இந்த ஹீட் இன்ஜின் செயல்படுறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சி தேவை ஓஷன் தேவை ஓஷனில் இருக்க மாய்ச்சர் தேவை லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் தேவை ஸோ அதனால தான் ஒரு சைக்ளோன் வந்து கரையை கடந்து லேண்டுக்குள்ளே வந்த பிறகு இந்த ஓஷன் கட் ஆஃப் ஆயிடுது இந்த ஓஷன் கட் ஆஃப் ஆகிறதுனால நீங்க என்னதான் லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் இருந்தாலும் அது கீழே வரும்போது புது மாய்ஸ்டரை கலெக்ட் பண்ணி மேலே ரைஸ் பண்ணி கிளவுட் ஃபார்ம் பண்றது இல்லை இப்படி இறங்கல லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் சீல இருக்கிற மாய்ஸ்டரை எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப மேலே ஏறி கிளவுடா மாறுது இல்லை அதுதான் இந்த அடிஷனல் கிளவுட் பேண்டை உருவாக்குது ஓகே இந்த அடிஷனல் கிளவுட் பேண்ட் எங்கேருந்து வருது இறங்கின லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் கடல்ல இருக்கிற மாய்ஸ்டரை எடுத்துக்கிட்டு தான் திரும்ப மேலே போகுது ஸோ அது கடல் கட் ஆகி லேண்டுக்குள்ள போன பிறகு இந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் எவ்வளோ சூடா இருந்தாலும் அது கீழே இறங்கி வந்தால் லேண்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு மாய்ஸ்டர் கிடைக்காது மாய்ஸ்டர் கிடைக்காதனால புது கிளவுட் ஃபார்மேஷன் இருக்காது அதனால தான் கரையை கடந்த உடனே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மழை நின்னுடுது சைக்கிள் ஒன்று டிசிபேட் ஆகிடுது ஸோ இந்த ஹீட் இன்ஜின் சஸ்டெயின் ஆகணும்னா உங்களுக்கு ஓஷன் அண்ட் மாய்ஸ்டர் தேவை லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் தேவை கரையை கடந்த உடனே இது ரெண்டும் கட் ஆகுது அதனால தான் வந்து சைக்கிள் ஒன்று நின்னுடுது இதான் வந்து லேண்ட்ஃபால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாட் இஸ் லேண்ட்ஃபால் புயல் கரையை கடந்தது கடலூருக்கு அருகில் சென்னைக்கு அருகில் விசாகப்பட்டினத்துக்கு அருகில் ஒடிசாவில் இல்லைன்னா கல்கட்டா அருகில் கரையை கடந்தது அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதான் லேண்ட் ஃபால் அப்படின்னு சொல்றோம் லேண்ட் ஃபால் ஆன பிறகு ஓஷன் மாய்ஸ்டர் கட்டு லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் கட்டு ஸோ திஸ் இன்ஜின் இஸ் ஸ்டாப்பிங் ஸோ தட்ஸ் ஒய் கரையை கடந்த பிறகு மழை நின்னுடுது கரையை கடந்தோன்னு இமீடியட்டாக மழை நின்னாது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் நிற்கும் அது ஏங்கிறது வில் சி ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி சைக்ளோன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி சைக்ளோன் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த டிராபிகல் சைக்ளோன் உருவாகணும்னா வீ நீட் அ சிலிண்டர் ஸோ இப்போ நான் எதுக்கு இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா இது எப்படி இந்த மெக்கானிசம் நடக்குதுன்னு இந்த மெக்கானிசம் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் சைக்ளோனை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டெஃபினிஷன் எழுதணும் அதோட கண்டிஷன்ஸ் எழுதணும் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபார்மேஷன் எழுதணும் எங்கெங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு எழுதணும் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே என்ன எழுதணும் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் டெஃபினிஷன் தேவை டெவாஸ்டேட்டிங் தேவை இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபார்மேஷன்ஸ் தேவை இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தேவை எங்கெங்கே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இட் வில் ஃபார்ம் ஓன்லி ஆஃப்டர் தி எயிட் டிகிரி நார்த்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்துக்குள்ளே தான் இது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கிட் தேர்ட்டின் கூட சொல்ல முடியாது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தான் ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்துக்குள்ளே தான் இது ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்ப்போம் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் சொன்ன பிறகு டேரெக்டாக டயக்ராம் வரைஞ்சணும் டயக்ராம் வரைஞ்சி அதோடைய பார்ட்டெல்லாம் லேபிள் பண்ணி ஒரு ஒரு பார்ட்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மெக்கானிசம் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது மெக்கானிசம் அப்படின்னு ஒரு சப் டாபிக் போட்டுக்கோங்க மெக்கானிசம் ஆஃப் சைக்ளோன் அப்படின்னு ஒரு சப் டாபிக் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் என்ன எழுதணும் ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எவாப்ரேஷன் எவாப்ரேஷன் செகண்டு சைக்ளோன் சிஸ்டம் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சைக்ளோன் ஐ ஃபார்மேஷன் மூணாவது ஃபஸ்ட் எவாப்ரேஷன் ஆகுது சைக்ளோன் ஐ ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்புறமா ஐ வால் ஃபார்மேஷன் ஐ வாலில் ஐ வால் ப்ளஸ் க்ளவுட் பேண்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன் அதுக்கப்புறம் சஸ்டனன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இன்ஜின் சஸ்டனன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இன்ஜினில் அந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷனும் அந்த ஓஷனும் சொல்லணும் கடைசியாக வந்து மூமெண்ட் மூமெண்ட் என்ன உங்களுக்கு ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் டேரக்ஷன் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் ட்ரேட் வின்ஸ் ப்ளஸ் டிராபிகல் ஈஸ்ட் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லி இட் மூவ்ஸ் இன் அ பேராபாலிக் டேரக்ஷன் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டேரக்ஷன் அப்படின்னு போட்டுருணும் கடைசியில் ஆறாவது என்ன பண்ணணும் லேண்ட்ஃபால் அப்படின்னு பண்ணணும் ஸோ இதான் வந்து மெக்கானிசம் ஸோ மெக்கானிசம் அப்படின்னு நீங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங் எழுதும்போது இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ரைட் எவாப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து காற்று சூடாகி மேலே ரைஸ் ஆகுது அப்படி ரைஸ் ஆகும்போது கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட்னால ஐ ஃபார்மேஷன் நடக்குது ஐ ஃபார்மேஷன் ஆன பிறகு என்ன ஆகுது இந்த ஐ வாலை சுற்றி வந்து கிளவுட் பேண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது சஸ்டனன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷனும் மாய்ச்சர் கான்செப்ட் சொல்லிடுங்க மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது பேராபோலிக் மூவிங் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் பிகாஸ் ஆ
ஸோ பொதுவாக வந்து நீங்கள் புக்கில் இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்போது இந்த ஐ நடுவில் இருக்கிற இந்த சென்டரில் உங்களுக்கு கோல்ட் ஏர் வில் டிசன்ட் அப்படி டிசன்ட் ஆகும்போது இந்த இந்த கிளவுட்ஸ்லேருந்து வர லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷனை இதை வாங்கிட்டு வருது லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷனை வாங்கிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் திரும்ப சூடாகிட்டே இருக்கா அது அந்த காற்று கீழே வரும்போது திரும்ப டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் வாங்கினோன்னே திரும்ப வந்து சூடாகி எவாப்ரேட் ஆகி இந்த மாய்ச்சரை எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப புதுசு புதுசாக கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த கிளவுட்ஸ் ஏன் வந்து இப்படி போயிட்டே இருக்குன்னா புது கிளவுட் வரும்போது புது க்ளவுடிங்க வந்த உடனே இந்த கிளவுட் வந்து இப்படி தள்ளப்படுது ஸோ அப்படி தான் வந்து இது போகுது ஓகே ஸோ ஹாட் ஏர் ரைசஸ் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் கிளவுட் ஸோ கிளவுட் ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து ஐயில் இல்லை இந்த ஐயை சுற்றி தான் இந்த பேண்டில் இருக்கு ஸோ உங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் இருக்க ஐ காலியா இருக்கும் இந்த ஐயை சுத்தின பேண்டில் தான் இருக்கும் இது வந்து கிராஸ் செக்ஷன் வியூ கிராஸ் செக்ஷன் வியூல உங்களுக்கு டூ டியா தெரியுது பட் த்ரீ டில பாக்குறப்போ இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிலுமே வந்து ரவுண்டா இருக்கும் ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பைரல் ஷேப்ல நடுவில் வந்து காலியா இருக்கும் அதான் வந்து ஐ அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல இதுதான் ஐ இதுதான் வந்து ஐ வால் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐ வால் ஆஃப் தி சைக்ளோன் ஸோ சுத்தி இருக்க ரீஜனை நம்ம ஐ வால் சொல்றோம் இதுதான் வந்து கிளவுட் பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளவுட் பேண்ட் ஸோ அடுத்த டயக்ராமில் அது இன்னும் கிளியராக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு மெக்கானிசம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஸோ இதுதான் வந்து க்ராஸ் செக்ஷன் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமில் சைக்ளோன் பற்றி டிராபிக்கல் சைக்ளோன் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து மார்க்கு கொஸ்டின் வருதுன்னா இந்த ஒரு டயக்ராம் போதும் யூபிஎஸ்சியில் பத்து மார்க் கொஸ்டினாக வருதுன்னா இந்த ஒரே ஒரு டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சிருங்க அதுவே பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டினாக வருதுன்னா இந்த டயக்ராமும் வரைங்க இந்த டயக்ராமும் வரைங்க ரெண்டு டயக்ராமே வரைஞ்சிடலாம் இந்த டயக்ராமும் வரைஞ்சிடலாம் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிடலாம் அஃப்கோர்ஸ் நடுவில் இருக்க டயக்ராம் வேணா இந்த மூணு டயக்ராமும் சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருங்க ஃபிஃப்டின் மார்க்கில் நம்ம த்ரீ பேஜஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயும் இந்த டயக்ராம் வந்து லாஸ்ட் பேஜ்லேயும் நம்ம போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சைக்ளோனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இப்படி இந்த ஏர் வந்து இந்த பேண்டில் அப்படியே ரைஸ் ஆகி மேலே வந்து அவுட் ஃப்ளோ போகுது இந்த அப்பர் ஆர் டைவர்ஜென்ஸ் பார்க்கல மேலே வந்து இப்படி டைவர்ஜென்ஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து அப்பர் ஆர் டைவர்ஜென்ஸ் மேலே போன பிறகு இந்த காற்று வந்து டைவர்ஜென்ஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபார்மேஷன் ஸோ ட்ரோப்போபாஸ் லெவலில் டைவர்ஜென்ஸ் இருக்கும் சி சர்ஃபேஸ் லெவலில் கன்வர்ஜென்ஸ் இருக்கும் இங்கே கன்வர்ஜென்ஸ் இருக்கு இங்க டைவர்ஜென்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம கிட்ட வருது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் வரைஞ்சிடலாம் ஸோ இதுதான் ஐ ரீஜன் ஐ ரீஜனை சுற்றி இந்த வாலில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேலே காற்று ரைஸ் ஆகுது இந்த ஸ்பைரல் அப்படிங்கிறது வாலில் மேலே ரைஸ் ஆன காற்று கிளவுடு ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அது திரும்ப கண்டன்ஸ் ஆகி சென்டரில் ஐ ரீஜனில் தேர் வில் பி டவுன் டிராஃப்ட் அண்ட் இந்த ஐ வால் ரீஜனில் தேர் வில் பி அப் டிராஃப்ட் ஸோ ரைசிங் வார்ம் வேர் அண்ட் சப்சைடிங் கோல்ட் ஏர் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நடுவில் வந்து இப்படி போகுது ஸோ இந்த 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 சைக்ளோனோடைய டாப் வியூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்குறப்போ இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் நம்ம ரமணன் சார்லாம் வரும்போது டிவியில் இதுதானே காட்டுவாங்க இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம தமிழ்நாடு வெதர்மேன் இருக்கார் அவரோட போஸ்ட்லலாம் பார்க்குறப்போ இப்படி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இங்கே லோ ப்ரெஷர் இருக்குது இதுதான் வந்து ஐ ஐயை சுற்றி இதுதான் வந்து ஐ ஐ வால் இந்த ஐ வால் ரீஜன் இதுதான் வந்து அந்த மேலே ரைஸ் ஆகி ரைஸ் ஆகி இப்படி வெளியே போகிறது இது எல்லாமே வந்து பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து காற்று வந்து இட் இஸ் அட்ராக்டிங் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பைரல் ரெயின் பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெயின் பேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே ஒரு லோ இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ இப்படி நம்ம பார்க்குறோம்ல ஸோ காற்று இப்படி வரும்போது வர்ற காற்று வர்ற டைரக்ஷனில் கரெக்டாக அந்த பேண்ட் ரீஜனில் மட்டும்தான் எவாப்ரேஷன் நடக்குது ஸோ எந்த பேண்டில் காற்று வருதோ அந்த பேண்டில் மட்டும் எவாப்ரேஷன் நடக்குது நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் ஸோ இப்படி கேப் விட்டு விட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த பேண்ட் மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ இதான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இப்போ இதுதான் பேண்டுன்னு சொல்கிறேன் இது இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு இந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கு தான் வந்து இங்கே இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த இந்த கிராஸ் ஸ்ட்ரக்ஷனில் இங்கே திரும்ப ஒரு ரைஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களே ஸோ இந்த பேண்ட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா டாப் வியூவில் பார்க்குறப்போ இதை தான் வந்து மீன் பண்ணுது இதை தான் வந்து மீன் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஸோ இந்த இடத்துலையும் வந்து காற்று சப் அப் அப்ரைஸ் ஆகுதானா ஆமாம் அப் டிராஃப்ட் ஆகுது ஏன்னா
பிளஸ் சவீந்திரா சிங் சவீந்திரா சிங் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரபி சவீந்திரா சிங் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரபியில் வந்து கொஞ்சம் கண்டென்ட் எடுத்து தான் நடத்துகிறேன் நீங்கள் நோட்ஸ்லேருந்து ரன்னிங் என்னோட வீடியோலேருந்து ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது அப்படியே ஆன்சரில் எழுதுங்க இது எழுதினாலே மோர் தன் இனஃப் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி இந்த ரன்னிங் நோட்ஸ் ஆன்சரில் எழுதினாலே மோர் தன் இனஃப் தான் ஃபார் அ ஜியாகிரபி ஆன்சர் ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி கேள்வி கேட்டால் எழுதலாம் குரூப் ஒன்ல என்ன கேட்டால் சைக்ளோனோட டேரக்ஷன் நார்தன் எம்எஸ் பேர்ல என்னவா இருக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி சைக்ளோன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி சைக்ளோனில் நமக்கு ஐ இருக்கு ஐ வால் இருக்கு ரெயின் பேண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஐ ஐ வால் ரெயின் பேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்கலாம் மெயின் பேண்ட்ஸ் மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் ஃபிஃப்டின் மார்க்கில் எழுதும்போது நீங்கள் ஃபார்மேஷன் எழுதிட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஐன்னு ஒரு சப்ஜெக்டிங் போட்டு ஒரு மூணு பாயிண்ட் ஐ வால்னு போட்டு ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதலாம் ஸோ ஐ இஸ் அ ரஃப்லி சர்க்குலர் ஏரியா வித் தி லைட் வின்ஸ் அண்ட் ஃபேர் வெதர் ஸோ ஐ ரீஜன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு இந்த ஐ ரீஜனை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வில் பி வெரி காம் அண்ட் இட் வில் பி வெரி கம்போஸ்டு ஐ ரீஜனோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன இந்த ரீஜனில் வந்து காமாக இருக்கும் கம்போஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதை சுற்றி தான் சூறாவளி ஐ ரீஜனில் வந்து காம் அண்ட் கம்போஸ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஸோ ஏர் வந்து ஸ்லைட்டாக சப்சைட் ஆகிட்டு இருக்கும் காமாக இருக்கும் கம்போஸ்டாக இருக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது க்ளவுடு ஃபார்மேஷனே இருக்காது ஆக்சுவலி ஐ இங்கே பாருங்கள் மேலேருந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து காலியாக தானே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல க்ளவுட் ஃபார்மேஷனே இருக்காது சுற்றி தான் க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ தேர் ஓன் பி எனி க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் இட் வில் பி காம் தேர் ஓன் பி எனி விண்டு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் தான் அங்கே இருக்கும் பட்னா டெம்பரேச்சர் மட்டும் வார்மாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ஐர் இருக்கிற ரீஜன் இந்த நீ இப்போ இந்த பொன்னியின் செல்வன் கிளைமேக்ஸில் கூட அது சூப்பராக காட்டியிருப்பாங்க பொன்னியின் செல்வனும் பூங்கொழியும் அந்த போட்டில் படத்தில் வர்றதுலாம் சொல்கிறேன் போட்டில் போகும்போது டக்குன்னு வந்து அந்த படகு நின்னுடும் அந்த அந்த மெயின் கப்பலும் நின்னுடும் நின்ன பிறகு தான் என்ன ஆகிடும் டக்குன்னு ஒரு அமைதி ஆகிடும் அமைதியான பிறகு என்ன ஆகிடுது என்டையர் ரீஜனுமே அமைதியான பிறகு தான் இளவரசர் வந்து தண்ணியில் குதிச்சு நீந்திட்டு போவார் ஏன்னா அந்த ரீஜன் காம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஐ ஆஃப் தி சைக்கிளோனில் அவங்க இருப்பாங்க ஐ ஆஃப் தி சைக்கிளோனில் அவங்க இருக்கும்போது அந்த ரீஜனே காம் ஆகிடும் காம் ஆகும் நோ மழை நோ க்ளவுடாக இருக்கும் ஆனால் அவர் நீந்தி அந்த கப்பலில் ஏறின பிறகு என்ன ஆகிடும் இந்த சைக்ளோன் மூவ் ஆகி இந்த க்ளவுட் பேண்ட் ஐ வால் ரீஜன் வந்துடும் ஐ வால் ரீஜன் வந்த பிறகு தான் அந்த கிளைமேக்ஸில் கப்பல் மூமெண்ட் எல்லாமே ஆரம்பிக்கும் ஸோ பொன்னியின் செல்வனில் அதை சூப்பராக காட்டியிருப்பாங்க எப்படி ஐ ரீஜனில் அவ்வளோ காமன் கம்போஸ்டாக இருக்குன்னு ஐ இஸ் ரஃப்லி சர்க்குலர் ஏரியா வித் தி லைட் வின்ஸ் ஃபேர் வெதர் அண்ட் இட் இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் அ சிவியர் டிராபிக் ஆஃப் தேர் இஸ் நோ ப்ரெசிபிடேஷன் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ப்ளூ ஸ்கைஸ் இஸ் ஆல்சோ சீன் தேர் இஸ் லோ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் வெரி லோ அண்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி வார்ம் ஐயில் வந்து லோ ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் பிகாஸ் ஆஃப் லேட் அண்ட் டீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் அண்ட் நோ ப்ரெசிபிடேஷன் அண்ட் கிளியர் ஸ்கை அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும் இதோட சைஸ் வந்து எயிட் கிலோமீட்டர்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அந்த ஐயோட அந்த ரீஜன் அடுத்து ஐவால் ஐவால் இஸ் தி மோஸ்ட் டெட்லியஸ்ட் ரீஜன் ஏன்னா அந்த ஐவால் ரீஜனில் தான் வர்ற காத்து எல்லாமே சப்சைட் ஆகி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ஐவால் ரீஜன் ஸோ ஒரு ஐயை கடந்த பிறகு புயலுக்கு முன்னும் அமைதியாக இருக்கும் பின்னும் அமைதியாக இருக்கும் இந்த புயலுக்கு முன் அமைதி தான் இந்த ஐ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து புயல் அதுக்கப்புறம் ஒரு அமைதி அதுக்கப்புறம் ஒரு புயல் அதுதான் வந்து இந்த புயலோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஐ ஐ ரீஜனை தாண்டினோன்னே இந்த ஐவால் வரும் இந்த ஐவால் வரும்போது தான் என்டையர் டீப் கன்வெக்ஷன் ஜோன் ஃபாஸ்ட் விண்டு சைக்ளோன் விளாக்கர் வித் வெரி த ஹை தண்டர் ஸ்ட்ராம் ஐ இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஸ்லோலி சிங்கிங் ஏர் பட் ஐ வால் இஸ் ஹேவிங் அப்ட்ராஃப்ட் ஆஃப் ஹேர் ஸோ அந்த ரீஜனில் தான் பயங்கரமான தண்டர் ஸ்ட்ராம்ஸ் வரும் தட் இஸ் ஐ வால் அண்ட் ஃபைனலாக ஸ்பைரல் பேண்ட்ஸ் அனதர் ஃபீச்சர் ஆஃப் டிராபிக்கல் சைக்ளோன் இஸ் தி ஃபார்மிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் ஆஃப் தி ஐ அந்த ஐயை சுற்றி வந்து லாங் நேரோ ரெயின் பேண்ட்ஸ் அந்த திரி திரியாக வர தான் லாங் நேரோ ரெயின் பேண்ட்ஸ் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இது தீஸ் பேண்ட் சீம் டு ஸ்பைரல் இன் டு தி சென்டர் ஸோ அது வந்து சென்டரை நோக்கி வர்ற காற்று இருக்குல்ல அந்த சென்டரை நோக்கி வர காற்று வந்து இப்படி ஸ்பைரல் பேண்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ இது வரும்போது இது க்ளவுட்ஸ் ஃபார்மேஷனும் இங்கே இப்படி தான் இருக்குது அதை தான் வந்து இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க ஓகே க்ளவுட் ஃபார்மேஷனும்
இங்க இருந்து காத்து வரும் இங்க இருந்து வர காத்து வந்து இந்த கடல்ல இருக்க தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இங்க வந்து கிளவுட் ஃபார்மேஷன் கொடுக்கும் அதே மாதிரி இங்க இருந்து காத்து வரும் லேண்ட்ல இருந்து காத்து வரும் ஸோ லேண்ட்ல இருந்து வர காத்துல கிளவுட் ஃபார்மேஷன் இருக்காது இங்கேயும் லேண்ட்ல இருந்து வர காத்துல கவுட் ஃபார்மேஷன் இருக்காது அதனால தான் புயலுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல தான் சில்லுன்னு இருக்கும் இப்போ சென்னை ஏன் ரொம்ப நாளாக சில்லு இருந்ததுன்னா ஒரு லோ ப்ரெஷர் இட் வாஸ் ஃபார்ம் பட் இட் வாஸ் ஸ்டேஷனரி ஸ்டேஷனரியாகவே அந்த லோ ப்ரெஷர் ரொம்ப நாளாகவே அங்கே இருந்தது அது சைக்ளோனாகவும் ஃபார்ம் ஆகல டிப்ரெஷனாகவே அப்படியே ரொம்ப நாளாக அங்கே இருந்தது அது சென்னைக்கு பக்கத்தில் இப்படி இருக்கிறதுனால சென்னைக்கு பக்கத்தில் இந்த லோ ப்ரெஷர் இருக்கும்போது இந்த ரீஜனில் வந்து உங்களுக்கு காற்று வருது ஸோ கடலில் வந்து நல்ல மழை எல்லா ரீஜனில் வரும்போது கடல் மேலே இருந்து வர அந்த பேண்டில் வந்து கடல்ல இருக்க மாய்ஸ்டர் எடுத்துட்டு வரனால இங்கெல்லாம் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் இருக்கு ஆனா லேண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படிதான் வருது இப்ப நான் இந்த டயக்ராம் எடுத்துட்டு இப்படி போட்டேன்னா சென்னை பக்கத்துல ஒரு லோ ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே ஸ்டில் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் லேண்ட்ல இருந்து வர காத்து வந்து இப்படிதான் போகும் ஸோ சென்னையில இருந்து காத்து வெளியே தான் போகுது சென்னையில இருந்து காத்து வெளியே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி வின்டர் சீசன்ல இந்த சென்ட்ரல் இந்தியால இருக்கிற கோல்ட் ஏர் இந்த சென்ட்ரல் இந்தியால இருக்க கோல்ட் ஏர் எல்லாமே இந்த சைக்கிளோட நோக்கி போகும் ஸோ அந்த கோல்ட் ஏர் சென்னை மேலே போகிறதுனால தான் சென்னை வந்து கொஞ்சம் நாளாக கூலாக இருந்தது அந்த ஸ்னோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் அந்த வின் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த சைக்ளோன்ஸ் வந்து இப்போ எப்படி நேம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்க பார்ப்போம் நிவர் சைக்ளோன் அம்பான் சைக்ளோன் நிசர்கா அப்படிங்கிற நேமிங்லாம் இருக்குல்ல அந்த நேமிங் சிஸ்டம்லாம் யார் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு மீட்டரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனும் எக்கனாமிக் ஆஃப் சோஷியல் கமிஷன் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கமிஷன் ஃபார் ஏஷியா பசிபிக் யுனைடெட் நேஷன் இஎஸ்சிஏபி யுனைடெட் நேஷன் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கமிஷன் ஃபார் ஏஷியா பசிபிக் உங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பேனல் ஆன் டிராபிகல் சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னு நைன்டீன் செவன்டி டூல ஆரம்பிச்சாங்க இந்த பேலன் ஆன் டிராபிகல் சைக்ளோன்ஸ் தான் நேமிங்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ உங்க இனிஷியலாக ரேண்டமாக நேமிங்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல இருந்து தான் என்ன பண்ணாங்க ஒரு நேமிங் சிஸ்டம் கொண்டு வராங்க அந்த நேமிங் சிஸ்டம்ல என்ன பண்றாங்க தே ஆர் டிவைடிங் தி வேர்ல்ட் இன் டூ ஃபைவ் ஜோன்ஸ் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனா பிரிக்கிறாங்க ஓகே வேர்ல்டு மீட்டரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து டிராபிகல் சைக்ளோன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு ரீஜனல் ஸ்பெஷலைஸ்டு மீட்டரலாஜிக்கல் சென்டர்ஸ் அண்ட் டிராபிகல் சைக்ளோன் வார்னிங் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு சென்டர் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த டிராபிகல் சைக்ளோன் வார்னிங் சென்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுதுன்னா இங்கே வந்து குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் உருவாயிடுச்சு அப்படின்ட்டு எல்லா நாடுகளுக்கும் அலர்ட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி அது சைக்ளோனாக மாறுதுன்னா சைக்ளோனாக மாறிச்சு அப்படின்னு அலர்ட் கொடுக்கும் அது என்னைக்கு சைக்ளோனாக மாறுதோ அப்போ அந்த அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ரீஜனல் ஸ்பெஷலைஸ்ட் மீட்டியாலஜிக்கல் சென்டர் என்ன பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு நேம் வச்சிடும் ஸோ வேர்ல்டை வந்து நம்ம எப்படி பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து பல ஜோன்ஸாக அப்படி பிரிச்சிருக்காங்க ஓகே கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு வந்து ஒரு எட்டு ஜோனாக அப்படி பிரிச்சு ஒரு ஒரு ஜோனுக்குமே ஒரு ஒரு ரீஜனல் ஸ்பெஷலைஸ்டு மெட்ரலாஜிக்கல் சென்டர் இருக்குது சென் நம்ம தமிழ் நம்ம நார்தன் இந்தியன் ஓஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நார்தன் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் டெல்லி இஸ் தி ரீஜனல் ஸ்பெஷலைஸ்ட் மீட்டியாலஜிக்கல் சென்டர் ஸோ டெல்லியில் இருக்கிற நம்ம இன்டர்னா இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஎம்டி இருக்குல்ல நம்மளோட ஐஎம்டி தான் இந்த நார்தன் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் இந்த என்டையர் நார்தன் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன்ஸ்க்கும் ஆர்எஸ்எம்சி ஸோ இப்போ நமக்கு சைக்ளோன் வார்னிங் சென்டர்ல இருந்து இங்கே வந்து ஒரு லோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா இந்த ஆர்எம்சி அதை மானிட்டர் பண்ணும் அது என்னைக்கு சைக்ளோனா மாறுதோ அப்போ இந்த ஆர்எஸ்எம்சி நேம் வச்சிரும் அது நேமிங் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்எஸ்எம்சி ரீஜன்ல இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எல்லாரும் ஒன்று சேர்றாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல ஆரம்பிக்கும் போது மொத்தம் எட்டு கண்ட்ரி ஸோ பங்களாதேஷ் இந்தியா மால்டீவ்ஸ் மியான்மர் ஒமான் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்து முன்னாடி எட்டு இருந்தது இப்போ பதிமூணு ஆயிடுச்சு இந்த எட்டு நாடுகளும் ஆளுக்கு எட்டு எட்டு நேம் கொடுத்தாங்க இந்தியா வந்து அக்னி ஆகாஷ் பிஜ்லி ஜல் லெஹர் மெக் அப்படின்னு இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபோருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மனிதர்களோட பேர் தான் வச்சிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல இருந்து தான் இப்படி ஜென்ரல் நியூட்ரல் வேர்ட்ஸ் வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எட்டு நாடுகளும் எட்டு பேர் கொடுத்ததுனால நமக்கு மொத்தம் அறுபத்தி நாலு பேர் இருந்தது இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் நேம்ஸும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது எப்படி போகும்னா எப்படி போகும் ஒரு ஒரு கண்ட்ரியோட நேமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் முடியும் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் முடிஞ்சோன்னா செகண்ட் லிஸ்ட் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் செகண்ட் லிஸ்ட் முடிஞ்சோன்னா
ஒரு ஒரு சைக்கிளா யாஸ் புயல் அப்படின்னு சொன்னாங்க லேட்டஸ்டா வந்து சிதாரங்க வந்துச்சு இந்த சிதாரங் அப்படிங்கறது தான் பங்களாதேஷ் அண்ட் கல்கட்டா ரீஜன் அடிச்சது ஸோ இதான் லேட்டஸ்ட் இப்போ அடுத்த ஒரு சைக்கிளோன் வருதுன்னா அதுக்கு வந்து மண்டோஸ்ன்னு பேர் வைப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து ஒரு சைக்கிளோனா மோச்சா அப்படின்னு பேர் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து நம்ம பிபார் ஜாயின் வைப்போம் அதுக்கப்புறம் தேஜின்னு வைப்போம் ஸோ நேம்ஸ் வந்து இப்படி போக போகுது ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் செகண்ட் லிஸ்ட் தேர்ட் லிஸ்ட்னு பதிமூணு லிஸ்ட் இருக்கு இப்போ நூற்றி அறுபத்தொம்பது பேர் இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்து வரைக்கும் இந்த பேருங்க வந்து தாங்கும் ஓகே ஸோ ஏன் வந்து சைக்கிளோனுக்கு நம்ம நேம் வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சைக்கிளோன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் வீக் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் வீக்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒன் வீக்குள்ள ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு சைக்கிளோன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சைக்கிளோன் ஏ சைக்கிளோன் பி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பல ஒரு பேர் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம மீட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அனாலிசைஸ் பண்றதுக்கும் வார்னிங்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் நமக்கு ஆப்ரேஷனல் ஈஸ் இருக்கும் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது ஸோ குலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜவாத் சைக்கிளோன் வந்துருச்சு அசானி சைக்கிளோன் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஜவாத் அப்படிங்கிறது வே ஆஃப் பெங்கால அசானி அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எங்க அந்த சைக்கிளோன் இருக்கு அப்படிங்கிறது அது கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த நேமிங் சிஸ்டமே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் அபவுட் தி டிராபிகல் சைக்ளோன்ஸ் டிராபிகல் சைக்ளோன்ஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு டாபிக் தான் பாக்கி இருக்கு அதை நான் இன்னொரு நாள் ஷார்ட்ஸ் வீடியோவா போடுறேன் தட் இஸ் கலர் கோடிங் சைக்ளோன் வார்னிங் அண்ட் கலர் கோடிங் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் தி சைக்ளோன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட்ஸ் தான் பாக்கி இருக்கு அதை வந்து நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ டிராபிகல் சைக்ளோன் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஸ்பீட் வந்து மேக்ஸிமம் இட் கேன் கோ அப் டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பெர் அவர் ஸோ ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பெர் அவர் வரைக்கும் அந்த ஸ்பீடு வந்து போக முடியும் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் சம்டைம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கூட போக முடியும் இது சைக்ளோனில் வரக்கூடிய காற்று அதாவது உங்களுக்கு சைக்ளோன் இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த சைக்ளோனில் இந்த காற்று அடிக்குது இல்லை இந்த காற்றோட ஸ்பீடு தான் ஒன் எயிட்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த சைக்ளோனே வந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இல்லை இந்த ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிற இந்த சைக்ளோன் வந்து அது என்ன ஸ்பீடில் மூவ் ஆகும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஸ்பீடில் தான் மூவ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ஆரம்பிச்சு அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு வரைக்கும் அது வந்து இட் கேன் மூவ் பட் மோஸ்ட்லி வந்து இட் இஸ் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ சைக்ளோனோடைய இந்த ஐ மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பீடு இந்த சுற்றி இருக்கிற காற்றுக்குன்னு ஒரு ஸ்பீடு இருக்குது ரெண்டு ஸ்பீடையும் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அது வந்து நம்ம கடைசியாக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பார்க்குறப்ப இன்னும் உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சிடும் டிராபிக்கல் அண்ட் டெம்பரேட் சைக்ளோனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஸோ வித் திஸ் நம்ம டிராபிக்கல் சைக்ளோன் முடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா டெம்பரேட் சைக்ளோன்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ டெம்பரேட் சைக்ளோன்ஸும் நம்ம இதே ஒரே வீடியோலேயே நான் கவர் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு வீடியோவில் ரெண்டு சைக்ளோன்ஸும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி டெம்பரேட் சைக்ளோன் ஸோ வாட்ஆர் ஆல் தி டெம்பரேட் சைக்ளோன்ஸ் ஸோ டெம்பரேட் சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன So, temperate cyclones are these are all the cyclones which form between 35 degree north to 65 degree north. One 35 degree south to 65 degree south. So, both hemisphere are 35 to 65. So, tropical cyclone is 8 to 30 degree form. This is 35 to 65 degree form. Just latitude which is different. This is the first difference. So, the cyclone system, that is your cyclone system you develop. That is called as temperate cyclone or extra tropical cyclones or mid latitude cyclones or frontal cyclones or wave cyclones. This is the frontal cyclones. This is the frontal cyclones. ஃப்ரண்ட் நம்ம ஏர் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இந்த ஏர் ஃப்ரண்ட் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட்னால தான் இந்த சைக்ளோனே ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டு கன்வர்ஜிங் ஏர் மாசஸ் ஒன்று சேரும்போது வரக்கூடிய அந்த இது ஏரியா ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஏரியா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டூ கன்வர்ஜிங் ஏர் மாசஸ் வித் தி கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரண்ட் இந்த டூ கன்வர்ஜிங் ஏர் மாசஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு கோல்ட் ஏரு இந்த இடத்துல ஒரு ஹாட் ஏரு ஓகே நீங்க வாரில் எல்லாம் பாக்குறப்ப இந்த இடத்துல ஒரு நாடு இந்த இடத்துல நாடு படை வீரர்கள் இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே அப்படியே மோதி வந்து அப்படி மோதிப்பாங்க அது ரெண்டு படை வீரர்களும் ஃபர்ஸ்ட் மோதும் போது இந்த படத்துல எல்லாம் சினிமா எல்லாம் காட்டுவாங்களே அது ரெண்டு பேரும் மோதுறதா தான் எல்லா படத்துலயும் காட்டுவாங்க பொன்னியின் செல்வன் கூட காட்டியிருப்பாங்க அந்த இலங்கை போர்ல காட்டும் போது ஸோ இப்படி ரெண்டு பேரும் மோதும் போது அதுதான் வார் ஃப்ரான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வார் ஃப்ரான்ட்னா என்ன ரெண்டு நாட்டு வீரர்களும் எங்க மோதிக்கிறாங்கன்னு அதே மாதிரி ஏர் ஃப்ரான்ட் அப்படின்னா என்ன ஏர் ஃப்ரான்ட்னா கோல்டு ஏர் மாசும் வார்ம் ஏர் மாசும் ஹாட் ஏர் மாசும் இத
இதே ஆர்மாஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி சி மேலே தான் இருக்குது ஆனால் லேண்ட் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் லேண்ட் ரீஜன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சி தான் இருக்குது ஆனால் வர்ற ஏர்மாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி சி இருக்குன்னா இது வார்ம் ஏர்மாஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏர்மாஸோட டெம்பரேச்சரை பொறுத்து நம்ம சொல்லலை வித் கம்பேர்ட் டு கிரவுண்ட் டெம்பரேச்சர் வச்சு தான் வார்ம் ஏர்மாஸா கோல்டு ஏர்மாஸான்னு சொல்கிறோம் இது ஏர்மாஸஸோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இந்த ரெண்டு ஏர்மாஸஸும் மோ வென் தே ஆர் கம்மிங் அண்ட் கன்வர்ஜிங் வித் ஈச் அதர் ஸோ அந்த கன்வர்ஜ் ஆகிற அந்த ரீஜனை தான் நம்ம ஃப்ரான்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ வாட் இஸ் அ ஃப்ரான்ட் ஃப்ரான்ட் இஸ் அ ரீஜன் வேர் two converging air masses two air masses converge with converge against each other so two air masses with the divergent with the uh, um, with the contrasting characteristics two air masses with the contrasting characteristics they converge with each other two air masses with the contrasting characteristics na na or warm air mass or cold air mass with different characteristics randomly converge agar area va da front appdi solrom cold air mass la nd warm air mass ku marum indha region da area of discontinuity nu solrom ena idhil nd idu maarudhu appdi or area of transition indha front formation nadakkuradunala da temperate cyclone form aagudhu adanalada idhu vand frontal cyclones appdi solrom so indha front na enna front vand rendu type irukku warm front cold front appdi nam renda perikrom indha mari the formation of a front and that uh, conversion of that front into a cyclone is called as frontogenesis so temperate cyclone eppadi uruvaagudhu appadina frontogenesis abbingra and process la dhaan uruvaagudhu what is frontogenesis convergence of two air mass of contrasting characteristics is called as front formation this front formation nal indirect or low pressure form aagi or circulation form aachuna that is called as frontogenesis in the frontogenesis dhaan vandu temperate cyclone formation ku kaaranam tropical cyclone formation ku nam eppadi or heat engine varanjomo or cylinder varanjomo temperate cyclone ku nam enna varai porom appadina in the frontogenesis dhaan nam varai porom adha dhaan idoda concept so tropical ku temperate ku not only the latitude difference but also the entire mechanism it is different they are formed mainly due to convergence of two contrasting air masses two contrasting air masses that is warm or moist warm moist tropical light tropical air mass and cold dry dense polar air mass so tropical air mass um polar air mass um serudhu adha na tropical air mass so indha mari air masses earth full la irukku ana tropical air mass um polar air mass um serra edathula dhaan namakku indha frontogenesis nadakkudhu adanalada dhaan indha temperate cyclone form aagudhu polar front is formed and create into it and that will emerge into a temperate cyclone system they move in the west to east direction due to the influence of westerlies and jet streams abbingra da idode characteristics so poduva vandu nama earth la paakkara po idha vandu pressure belts equatorial low subtropical high subpolar low abbin paakkaroma in the equatorial low abbingra in the region la இங்க வருது இதுதான் ட்ரேட் வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சப் டிராபிக்கல் ஹைல இருந்து சப் போலார் லோக்கு போற இதை வெஸ்டர்லி சொல்லுவோம் போல் ரீஜன் நம்ம ஆல்ரெடி இப்ப தான் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லயும் பார்த்தோம் போல்ல இருந்து சப் போலார் லோக் நோக்கி வர்றதுக்கு பேர் தான் போலார் ஈஸ்டர்லி சொல்றோம் ஸோ போல்ல இருந்து வர்ற இந்த போலார் ஈஸ்டர்லிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன டைரக்ஷன்ல வருது இந்த டைரக்ஷன்ல வருது அதாவது நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து சவுத் வெஸ்ட் நோக்கி போகுது இந்த டைரக்ஷன்ல வருது இதுக்கு பேர் போலார் ஈஸ்டர்லிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த போலார் ஈஸ்டர்லிஸ் எப்படி இருக்கும் தே வில் பி கோல்டு தே வில் பி ட்ரை ஓகேவா தே வில் பி டென்ஸ் ஏன்னா கோல்டாக இருக்கிறதால நல்லா டென்ஸாக இருக்கும் நல்லா ட்ரையாக இருக்கும் ஏன்னா பனிப்பொழியில் ரீஜன்லேருந்து அதாவது போலார் ரீஜன்லேருந்து வருது இந்த வெஸ்டர்லிஸ் எப்படி இருக்க போகுது இந்த வெஸ்டர்லிஸ் வந்து சப் டிராபிக்கல் ரீஜன்லேருந்து வரப்போகுது ஸோ இந்த வெஸ்டர்லிஸோட டேரக்ஷன் என்ன அதே சவுத் வெஸ்ட்லேருந்து நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனை நோக்கி போகுது இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இட் இட் வில் பி ஹாட் ஆர் வார்ம் இட் வில் பி மாய்ஸ்ட் ஏன் மாய்ஸ்ட் அப்படின்னா இங்கே வந்து நிறைய கடல்கள் இருக்கும் இந்த கடல்லேருந்து வாட்டர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போகுது and it will be light or idu warm a irundhu appadinaale adu vandu light aagi rise aayidum so warm moist and light a irukra indha air da vandu westerlies so ipdi indha westerlies la irundhu inge vandu namakku hot ana air mass form aayidudhu polar region la cold air mass form aayidudhu indha rendu air mass um they converge at the region called subpolar low இந்த சப்போலார் லோ ரீஜனில் இது கன்வர்ஜ் ஆகும் போது தான் நமக்கு ஃப்ரான்டோஜெனசிஸ் நடக்குது இந்த ஃப்ரான்டோஜெனசிஸ் நடக்கிறப்போ இந்த ரெண்டு ஏர்மாஸோட கன்வர்ஜன்ஸ் ஏன்னா இது ஒரு ஏர்மாஸ் இது ஒரு ஏர்மாஸ் கான்ட்ராஸ்டிங் ஏர்மாஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது ரெண்டு இந்த சப்போலார் ரீஜனில் கன்வர்ஜ் ஆகும் போது தான் ஃப்ரான்டோஜெனசிஸ் நடக்குது அந்த ஃப்ரான்டோஜெனசிஸ் நடக்கும் போது தான் நமக்கு டிராபிக்கல் சைக்ளோன் ஃபார்மேஷன் வருது ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் இது சிக்ஸ்டி டிகிரி லாட்டிடியூடில் தானே சப்போலார் லோ இருக்குன்னு ஆனால் இதுவே வின்டர் சீசனில் என்ன ஆகும் நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் வின்டர்னா என்ன ஆகும் இந்த சப்போலார் லாட்டிடியூடில் கொஞ்சம் இறங்கி இருக்குமா ஏன்னா வின்டர் சீசன் நார்தன் ஹெமிஸ்பியரோட வின்டர் சீசன்னா ஐடி சீசன் கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கும் அதனால் என்ன ஆயிருக்கும் சப் டிராபிக்கல் ஹை கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கும் அதனால் சப்போலார் லோவும் கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கும் ஸோ இட் வில் ஷிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படி ஷிஃப்ட் டவுன்வர்ட் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த சப்போலார் லோவே வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி சி டு ஃபிஃப்டி டிகிரி சி லாட்டிடியூட்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரீஜனில் இந்த கன்வர்ஜன்ஸ
they are formed mainly due to the convergence of two contrasting air masses warm moist tropical air mass so westerly is kondu vara in the tropical air mass um polar easterly is kondu vara in the polar air mass um ஒன்னு சேர்ந்து போலார் ஃப்ரான்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த போலார் ஃப்ரான்ட் தான் அப்படியே டெவலப் ஆகி டெம்பரேட் சைக்கிளோன் சிஸ்டமா மாறுது அண்ட் தே மூவ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் ஸோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் இது வந்து கரெக்டா இந்த ரீஜன்ல தானே ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரீஜன்ல ஃபார்ம் ஆறதுனால இது வெஸ்டர்லிஸோட இம்பாக்ட் இருக்கு நம்ம டிராபிகல் சைக்கிள் ஒன்று என்ன பார்த்தோம் அது இந்த ரீஜன்ல ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஈஸ்டர்லிஸோட இம்பாக்ட் இருக்கிறதுனால அது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்க அது வெஸ்டர்லிஸோட இம்பாக்ட் இருக்கிறதுனால அது வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் போகுது அட் தி சேம் டைம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கு போன வீடியோல தான் நம்ம ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் ஓகே சப்ட்ரா அதாவது சப்போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் சப்போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படிங்கிறது வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் ஸோ இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்னாலையும் இந்த வெஸ்டர்லிஸ்னாலையும் அது நெட்டா வந்து வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல போகுது ஸோ பிளானட்ரி வின்ஸும் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் தான் ஒரு சைக்ளோனுடைய மூமெண்ட்டுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்னும் வந்து நம்ம எக்ஸாக்டா கண்டுபிடிக்கல உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிடுறேன் இந்த இது எல்லாமே தேரி தான் இன்னும் வந்து இதுதான் பர்ஃபெக்ட் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறத நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல அதனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை எப்படி டிடெக்ட் பண்றதுங்கிற கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ ஸ்டில் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இந்த ரிசர்ச் ஸ்டேஜ் தான் ஓகே ஸோ இது ரெண்டு தான் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இங்கதான் ஸோ இப்போதான் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் வார்ம் ஃப்ரான்ட்னா என்ன கோல்டு ஃப்ரான்ட்னா இப்படி வந்து இப்படி என்ன ஆகுது இங்க இருக்கிற ஒரு ஏர் மாசம் இங்க இருக்கிற ஒரு ஏர் மாசம் கன்வெர்ஜ் ஆகும் போது நமக்கு ஒரு கோல்டு ஃப்ரான்ட் ஒரு வார்ம் ஃப்ரான்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அது எப்படி கோல்டு ஃப்ரான்ட் வார்ம் ஃப்ரான்ட் ஃபார்ம் ஆகும் எப்படி ரெண்டு ஃப்ரான்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வார்ம் ஃப்ரான்ட்னா என்ன கோல்டு ஃப்ரான்ட்னா என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கோல்டு ஃப்ரான்ட்னா என்ன வார்ம் ஃப்ரான்ட்னா என்னன்னா அப்படி இந்த டயக்ராம் பாருங்க இந்த இடத்துல கோல்ட் ஆர் இருக்கு இந்த இடத்துல வார்ம் ஆர் இருக்கு ஸோ இங்க வந்து வார்ம் ஆர் இங்க கோல்ட் ஆர் ஸோ ஒரு கோல்ட் ஆர் வார்ம் ஆர் ரெண்டுமே வந்து கன்வர்ஜென்ஸ்ல நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுது வாட் இஸ் கோல்டு ஃப்ரான்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ கோல்டு ஃப்ரான்ட்டா வார்ம் ஃப்ரான்ட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம எதை வச்சு போடுறோம்னா எது ஆக்டிவா இருக்கு எது ஸ்டேஷனரியா இருக்கு இந்த ஏரியால நம்ம வார்ம் ஏர் வந்து ஸ்டேஷனரியாகவும் கோல்ட் ஏர் வந்து ஆக்டிவாகவும் நினைச்சுக்கலாம் ஸோ கோல்ட் ஏர் ஆக்டிவா இருக்கு வார்ம் ஏர் ஸ்டேஷனரியா இருக்குன்னா வார்ம் ஏர் இங்கே தான் இருக்கு இந்த கோல்ட் ஏர் தான் வந்து இந்த வார்ம் ஏரோட ஏரியா நோக்கி வருது ஸோ இந்த கோல்ட் ஏர் வார்ம் ஏரோட ஏரியா நோக்கி வரும்போது ரெண்டு கன்வெர்ஜ் ஆகும் போது வார்ம் ஏர் லைட்டா இருக்கிறதுனால அது மேலே போயிடும் கோல்ட் ஏர் டென்ஸா இருக்கிறதுனால அது கீழேயே இருக்கும் ஸோ இப்படி இந்த ஏர் வந்து இந்த வார்ம் ஏர் ரீஜனுக்குள்ள நுழையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆயிடுது இந்த வார்ம் ஏர் வந்து இங்க இருக்கிற வார்ம் ஏர் மேல ரைஸ் ஆகுது ஏன்னா இவங்க வெரி டென்ஸ் கோல்ட் ஏர் இஸ் வெரி டென்ஸ் ஸோ இட் ஸ்டேஸ் பிலோ வார்ம் ஏர் இஸ் லைட்டுங்கிறதுனால மேல போயிடுது ஸோ இது இப்படி வரும்போது இந்த வார்ம் ஏர் வந்து இந்த கோல்டு ஏர் மேல இப்படி ரைஸ் ஆகுது இல்ல இது இது ரைஸ் பண்றது காரணம் என்ன இந்த கோல்ட் ஏர் கீழே இருந்து வந்து அதை மேல தள்ளி விடுது ஸோ அப்படி ரைஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு கும்லோனிம்பஸ் கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகும் கிளமோலோனிம்பஸ் கிளவுட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது மழை பெய்யும் ஸோ சின்ஸ் வந்து கோல்ட் ஏர் தான் இங்கே ஆக்டிவாக இருக்குது வார்ம் ஏர் ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது கோல்ட் ஏர் ஆக்டிவாக இருக்குது கோல்ட் ஏர் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது அது வந்து மூவ் ஆனாலும் அது லேண்டோட அட்டாச் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும் அப்படி ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிறதுனால தான் என்ன ஆகுது இதோட கிரேடியன்ட் வந்து இப்படி ஸ்டீப்பாக இருக்குது ஸோ சடனாக வந்து வார்ம் ஏர் வந்து இந்த ஸ்டீப் கிரேடியன்ட்ல இப்படி ஏறும்போது லார்ஜ் கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகி குமுலோ நிம்பஸ் கிளவுடே ஃபார்ம் ஆகி ஹெவி ரெயின்ஸே பெய்யும் இதுதான் வந்து கோல்டு ஃப்ரான்ட் ஸோ கோல்டு ஃப்ரான்ட் தான் வந்து டேஞ்சரஸ் அண்ட் தே வில் கிரியேட் மோர் ரெயின் பிகாஸ் த கிரேடியன்ட் ஆஃப் தி ஃப்ரான்ட் இஸ் வெரி ஸ்டீப் இதான ஃப்ரான்ட் கோல்ட் ஏர் வார்ம் ஏர் மீட் ஆர் இடம் தான் ஃப்ரான்ட் இந்த ஃப்ரான்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டீப்பாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு இந்த வார்ம் ஏர் வந்து மேலே ரைஸ் ஆகிடும் இப்படி மேலே ரைஸ் ஆகும்போது அடையாபேட்டிக் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி வில் ரைஸ் அண்ட் டியூ பாயிண்ட் எக்ஸஸ் ஆகும்போது கிளவுட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் ரெயின் அப்படிங்கிறது போன வீடியோவில் தான் பார்த்தோம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது இங்கே வந்து மழை பெய்யுது இது வந்து கோல்டு ஃப்ரான்ட் அப்போ வார்ம் ஃப்ரான்ட்னா என்ன வார்ம் ஃப்ரான்ட்ல என்ன ஆகுது வார்ம் ஏர் இஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் கோல்ட் ஏர் இஸ் ஸ்டேஷனரி ஸோ கோல்ட் ஏர் ஸ்டேஷனரி அதே இடத்துல தான் இருக்கு வார்ம் ஏர் தான் வந்து இப்படி டிராவல் ஆகி வருது வார்ம் 
கோயிங் ஆன் ஹிம் இந்த ஹாப்பினஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரெயினாலாம் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் எடுத்தோன்னே போய் ஏரி உக்காந்துப்பாரு ஸோ அப்படி ஒரு வாம் ஏர் போயிட்டு இன்னொரு ஏர் மேலே ஏரி உக்காந்துக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஸோ ஹியர் வாம் ஆர் இஸ் ஆக்டிவ் ஸோ தட் இஸ் வாம் ஃப்ரான்ட் ஸோ ஒரு சில படங்களில் ஹீரோவே வந்து கீழே இருந்து இப்படி ரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி ரைஸ் பண்ணும்போது திஸ் கோல்ட் ஏர் இஸ் கம்மிங் அண்ட் ரைசிங் இட் ஸோ அப்படி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் நம்ம இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோல்ட் ஃப்ரான்ட் ஸோ ஹூ இஸ் கேரிங் இட் இஃப் கோல்ட் ஏர் இஸ் கம்மிங் அண்ட் கேரிங் இட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோல்ட் ஃப்ரான்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃப்ரான்ட் ஆகிடுதா ஸோ இந்த இந்த இதே கான்செப்ட் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இங்கே வாம் ஏரும் இங்கே இருக்கிற கோல்ட் ஏரும் ரெண்டு மோதிக்குதா இதனால் இந்த இடத்துல ஒரு கோல்டு ஃப்ரான்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு வாம் ஃப்ரான்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடும் இங்கே ஒரு வாம் ஃப்ரான்ட் இங்கே ஒரு கோல்டு ஃப்ரான்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த வாம் ஃப்ரான்ட்டு கோல்டு ஃப்ரான்ட் ஃபார்ம் ஆகி இது அப்படியே வந்து ஒரு சைக்ளோனாக மாறுது இங்கே தான் அந்த வாம் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகும் அந்த லோ ப்ரெஷர் தான் சைக்ளோனாக மாறும் இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரான்டோஜெனிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது எப்படி ரெண்டு ஃப்ரான்ட் உருவாகுது அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ கோல்ட் ஆர் ரைஸ் ஆகும்போது நிம்போ ஸ்டாட்டஸ் க்ரௌட்னும் சீரோ ஸ்டாட்டஸ் க்ரௌட்ஸு ஸோ கம்மியான ரெயின் தான் அதுவே சாரி வாம் ஃப்ரான்ட்டில் கோல்டு ஃப்ரான்டில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரெஷர் கேடியன் டி ஸ்டீப்பாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கும்லோ நிம்பஸ் க்ளவுடே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அது இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் தி டயக்ராம் ஸோ வித் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் தி ஈஸ்டர்லி ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரீஜனுக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு இது இருக்கும் ஜெஸ்ட் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் தான் இதை வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரான்டோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த ப்ராசஸ் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கேர்ஃபுல்லி ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக போகலாம் நீங்கள் எல்லா ஸ்டேஜும் ஒன்றா பார்த்துறாதீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாகவும் பாருங்கள் ஸோ இதான் வந்து மொத்தம் ஆறு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி ட்ராபிக்கல் சைக்கிள் பார்க்குறப்ப அஞ்சு ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்னா இங்கே ஆறு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதுதான் ஸ்டேஷனரி ஃப்ரான்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது இதுதான் வந்து அந்த போலார் ஃப்ரான்ட் இந்த போலார் ஃப்ரான்ட் ரீஜனில் இங்கே போலார் கோல்டு போலார் ஏர் வருது இங்கே வாம் ட்ராபிக்கல் ஏர் வருது ஸோ இது வந்து வெஸ்டர்லீஸ் இது வந்து போலார் ஈஸ்டர்லீஸ் இந்த போலார் ஈஸ்டர்லீஸும் வெஸ்டர்லீஸும் இப்படி போய்ட்டு இருக்கு ஸோ இதான் வந்து நார்மல் கண்டிஷன் இதான் வந்து ஸ்டேஷனரி ஃப்ரான்ட் ஸோ ஸ்டேஷனரி ஃப்ரான்ட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஏர் இந்த டேரக்ஷன் ஒரு ஏர் இந்த டேரக்ஷன் போகுது நடுவில் இருக்கிற ஃப்ரான்ட் வந்து ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும் இங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் நம்ம கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது சி இப்போ இந்த இடத்துல போலார் ரீஜன் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து சப் ட்ராபிக்கல் ஹை இருக்குது இங்கே போலார் லோ இருக்கு போலார் ஹை இருக்குது போலார் ஹைலேருந்து வர காற்று இங்கே வந்து உங்களுக்கு சப் போலார் லோ இருக்குது ஸோ போலார் ஹை சப் போலார் லோ சப் ட்ராபிக்கல் ஹை சப் ட்ராபிக்கல் ஹைலேருந்து சப் போலார் நோ லோ நோக்கி காற்று போகுது போலார் ஹைலேருந்து சப் போலார் லோ நோக்கி காற்று வருது ஸோ நார்மல் கண்டிஷனில் அந்த காற்று ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் பட் பிகாஸ் ஆஃப் கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் போலார் ஹைலேருந்து வர காற்று டுவர்ட்ஸ் ரைட் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதனால தான் இந்த டேரக்ஷனில் போகுது சப் ட்ராபிக்கல் ஹைலேருந்து வர்றது நார்மல் கண்டிஷனில் நேராக போயிருக்கணும் டுவர்ட்ஸ் ஜிலோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட்னால டுவர்ட்ஸ் ரைட் போகுது ஸோ இங்கேருந்து வர காற்று டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் போகிறதுனாலும் இங்கேருந்து காற்று போகிறது ரைட்ஸ் போகிறதுனாலையும் போலார் ஹைலேருந்து வர கோல்டு ஏர் வந்து இங்கே வந்து வாம் ஏரை இங்கே புஷ் பண்ணுது இங்கேருந்து போகிற வாம் ஏர் இங்கே கோல்டு ஏரை போய் புஷ் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல கோல்டு ஏர் இஸ் கம்மிங் அண்ட் புஷிங் தி வாம் ஏர் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே கோல்டு ஃப்ரான்ட்டும் இங்கே வாம் ஏர் இஸ் கோயிங் அண்ட் புஷிங் தி கோல்டு ஏர் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வாம் ஃப்ரான்ட்டும் உருவாகுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல ஏன் கோல்டு ஃப்ரான்ட் இந்த இடத்துல ஏன் வாம் ஃப்ரான்ட் ஏன்னா இந்த வாம் ஏர் தான் போய்ட்டு இங்கே இருக்க கோல்டு ஏரை புஷ் பண்ணுது பிகாஸ் ஆஃப் தி கோரியால் செஃபர்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் அதே மாதிரி இங்கே கோல்டு ஏர் தான் வந்து இங்கே வாம் ஏரை புஷ் பண்ணுது ஸோ அதனால இங்கே ஒரு கோல்டு ஃப்ரான்ட்டும் இங்கே இடத்துல ஒரு வாம் ஃப்ரான்ட்டும் உருவாகுது இந்த கோல்டு ஃப்ரான்ட் வாம் ஃப்ரான்ட்டு உருவாகும் போது என்ன ஆகுது இந்த வாம் ஃப்ரான்ட் வந்து இந்த கோல்டு ஏரியா மேலே ஏற பார்க்குது அதே மாதிரி இந்த கோல்டு ஏரு சுற்றிட்டு வந்து இந்த வாம் ஃப்ரான்ட்டு கீழே வந்து நுழைய பார்க்குது இப்படி கீழே நுழையும் போது இட் வில் ட்ரை டு லிஃப்ட் தி வாம் ஏர் ஸோ ஒரு கோல்டு ஏ
இந்த வார்ம் ஏர்ப்பு இன்னும் இதை புஷ் பண்ணுது கோல்ட் ஏர் இன்னும் வந்து சுற்றிட்டு வந்து இதை புஷ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் கிடைக்குதா இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனால தான் இந்த இடத்துல ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுது இந்த லோ ப்ரெஷர் உருவாகிற சுற்றி இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நடக்குது இந்த ஏரியாவை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறப்போ இது ஒரு டூ டி இமேஜில் உங்களுக்கு இப்படி தான் தெரியும் பட் த்ரீ டியில் யோசிச்சு பார்க்குறப்போ எப்படி தெரியுது அப்படின்னா இந்த வார்ம் ஃப்ரான்ட் ரீஜனில் இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க கோல்டு ஆர் இப்படி ரைஸ் ஆகுது கோல்டு ஃப்ரான்ட் ரீஜனில் அது சுற்றிட்டு வந்து இட் இஸ் புஷிங் டவுன் ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் காற்று வந்து ரைஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த கோல்டு ஏர் வந்து கீழே போக பார்க்குது வாம் ஏரை மேலே ரைஸ் பண்ண பார்க்குது இங்கே வாம் ஏரே மேலே ரைஸ் பண்ண பார்க்குது விச் மீன்ஸ் தட் இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக கோல்டு ஏர் கீழே இருக்குது இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக வாம் ஏர் மேலே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த இன்னும் இன்டென்சிஃபை ஆகும் அடுத்து வந்து நேரோவிங் ஆஃப் வாம் செக்டர் இது வந்து இன்னும் இன்டென்சிஃபை இன்டென்சிஃபை ஆகும் போது மோர் வாம் ஏர் இஸ் புஷ்ட் அண்ட் மோர் கோல்டு ஏர் இஸ் புஷ்டுங்கிறதுனால நிறைய வாம் ஏர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே ஏறும் நிறைய கோல்டு ஏர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்து புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் வாம் ஏர் வந்து டோட்டலாக மேலே ஏறிட்டே போகும் ஸோ இவ்வளோ இருந்த வாம் ஏர் எல்லாமே ஆஃப் தி கிரவுண்ட் மேலே லிஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா கோல்டு ஏர் வந்து கீழே வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு வாம் ஏர் வந்து மேலே ஃபுல்லாக ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் இங்கே நடக்குது ஸோ இப்படி ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறதால ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஆகிடும் கீழே ஃபுல்லாக கோல்டு ஏர் மேலே ஃபுல்லாக வாம் ஏரும் ஆகிடும் ஸோ இதே டயக்ராமை நான் வந்து உங்களுக்கு டாப் வியூவில் போடுறேன் பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு சைடு வியூ ஸோ ஆக்சுவலி இதே வந்து நான் உங்களுக்கு இப்படி போடுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல கோல்டு ஃப்ரான்ட் வருதா ஸோ இப்படி இங்கே போதா ஸோ இங்கே வந்து வாம் ஏர் வந்து மேலே ரைஸ் ஆகி ரைஸ் ஆகி இங்கேயும் வாம் ஏர் வந்துடும் இங்கேயும் கோல்டு ஏர் வந்து கீழே ஃபில்லப் ஆகிறதுனால கீழே ஃபுல்லாக கோல்டு ஏர் ஆடும் மேலே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒரு வாம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ வாம் ஏர் ஃபுல்லாக மேலே ஆகிடும் கோல்டு ஏர் ஃபுல்லாக கீழே வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாகுது ஸோ இந்த ரீஜன் தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நேரோவிங் ஆஃப் வாம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாம் செக்டர் நேரோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நேரோ ஆக நேரோ ஆக என்ன ஆகுது வாம் ஏர் மேலே ஏறுது இங்கே க்ளவுட் ஃபார்ம் ஆகுது கோல்டு ஏர் கீழே போகுது இங்கே க்ளவுட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இங்கிலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா கோல்டு ஃப்ரான்ட் உருவான இடத்துல உங்களுக்கு கும்லோ நிம்பஸ் க்ளவுடும் வாம் ஃப்ரான்ட் உருவான இடத்துல உங்களுக்கு நிம்போ ஸ்ட்ராட்டஸ் க்ளவுடும் உருவாகும் ஸோ நிம்போ ஸ்ட்ராட்டஸ் க்ளவுட்னா என்ன கும்லோ நிம்பஸ் க்ளவுட்னா என்ன அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே நிம்போ ஸ்ட்ராட்டஸ் இங்கே கும்லோ நிம்பஸ் க்ளவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த லோ ப்ரெஷரை சுற்றி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் ஸோ இப்போ நம்ம டிராபிகல் சைக்ளோன் பார்த்தோம்னா அது வந்து இந்த மாதிரி சர்க்குலர் ஷேப் எலிப்டிகல் ஷேப்பில் இருந்தது ஆனால் டெம்பரேட் சைக்ளோன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல லோ இருக்கும் இதை சுற்றி உங்களுக்கு க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் இப்படி இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு இன்வெர்டட் வி ஷேப்பில் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இங்கே லோ இருக்கும் காற்று ஆனால் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த க்ளவுட் பேண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இன்வெர்டட் வி ஃபார்முல இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாம் ஃப்ரண்ட் டோட்டலாக மேலே போகும்போது என்டையர் கோல்டு ஏர் வில் ஃபில் தி பாட்டம் ரீஜன் அண்ட் வாம் ஏர் வில் பி டோட்டலி லிஃப்டட் அப் என்டையராக அந்த ஹீரோயினை நம்ம தூக்கியாச்சு தூக்கின பிறகு என்ன ஆகிடுது என்டையர்லி இந்த வாம் ஃப்ரண்ட் இஸ் இந்தி அப் ஸோ வாம் ஃப்ரண்ட் டோட்டலாக ரைஸ் ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்லி திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்ளூஷன் ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்ளூஷன் அக்ளூஷன் அப்படிங்கிறது என்னதுனா என்டையர் வாம் ஏருமே வந்து கீழே தரையில் எதுவுமே இல்லாமல் என்டையர்லி இட் இஸ் கோயிங் அப் ஸோ என்டையர்லி இட் இஸ் கோயிங் அப்னா வாட் டஸ் இட் மீன் So in land region, you will fully have cold air and the entire warm air will rise. Because if you have a cold air in the cold air, you will have a cold air in the cold air. At the end of the stage, the land surface, this is the side view, this is the sea level, this is the atmospheric level. Okay. So, the altitude rise. Altitude rise, the cold air will rise in the cold air, the cold air will rise in the cold air. So, the altitude rise, the cold air will rise in the cold air, the cold air will rise in the cold air. The occlusion is the same. 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 The entire warm air will rise in the cold air. So, finally, what is it? All the warm air would have risen up and all the cold air will be Uh, filling the bottom region abingiradha vandu it will be coming so adha vandu final stage occlusion abingiradhu konja konjama konja konjama warm air vandu narrow aagi narrow aagi warm air entirely mele poradha occlusion adu entirely occlusion aana piragu thara region la final stage vandrom in the land region dissipation abingira stage la enna aidum land region fulla cold aarum konja higher region la fulla warm air vandiruchuna enna aidum there won't be any rain so ipo in the cold front region la enna nadakudhu in the cold air vandu
இந்த கோல்டு ஃப்ரண்ட் வார்ம் ஃப்ரண்ட் இந்த ரெண்டு டயக்ராம் நான் எக்ஸ்பிளேஷனுக்காக தான் கொடுத்தேன் டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் என்ன டயக்ராமுக்கு போயிடணும்னா இந்த டயக்ராமுக்கு வந்துடணும் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃப்ரண்டோ ஜெனசிஸ்னா என்னென்னு மூணு மூணு லைன் போட்டுட்டு டேரெக்டாக வந்து ஃப்ரண்டோ ஜெனசிஸோடைய ஆறு ஸ்டேஜுக்கு வந்துடணும் ஸோ இந்த டயக்ராம் கண்டிப்பாக வரையணும் நீங்கள் உங்கள் ஆன்சர் ரேட்டிங்கில் நீங்கள் என்ன டயக்ராம் வரையணும்னா வாட் இஸ் டெம்பரேட் சைக்கிள் அண்ட் வாட் இஸ் ஃப்ரண்டோ ஜெனசிஸ்னு எழுதிட்டு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு ஆறு ஸ்டேஜும் இப்படி போட்டுணும் ஆறு ஸ்டேஜும் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும் ஆறு ஸ்டேஜும் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டாக எங்கே இருக்குன்னா சவிந்திரா சிங்கில் இருக்கும் ஓகே சவிந்திரா சிங்லேயும் இருக்கும் பிஎம்எஃப்ஐஏஸ் வெப்சைட்லேயும் இருக்கும் ஓகே பர்ஃபெக்டாக வந்து இந்த ஆறு ஸ்டேஜும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எல்லாம் ஒரு ஒரு லைன் எழுதுனா போதும் இந்த ஆறு ஸ்டேஜும் சப் டாப்பிக்காக போட்டு ஒரு ஒரு லைன் எழுதிடுங்க இந்த டயக்ராம் கண்டிப்பாக தேவை உங்களுக்கு டெம்பரேட் சைக்கிள் ஒன் வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வரைய வேண்டிய டயக்ராம் இது டென் மார்க்கில் வந்துச்சுன்னா இந்த டயக்ராம் வரையணும் அதுவே வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் வருதுன்னா கூடவே நீங்கள் இந்த டயக்ராமும் வரையணும் ஓகே பட் இந்த டயக்ராம் வந்து நான் பொதுவாக வந்து ஆப்ஷனல் லெவலில் தான் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ் லெவலில் வரையணும்னு அவசியம் இல்லை பட் சம்டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வரையலாம் ஸோ இந்த வி ஷேப் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல ஸோ நம்ம ஃபார்ம் ஆகிற இந்த மெச்சூர் ஸ்டேஜில் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த வி ஷேப் தான் வந்து டெம்பரேட் சைக்ளோன் இதான் வந்து டெம்பரேட் சைக்ளோன் ஃபேஸ் இந்த டெம்பரேட் சைக்ளோன் வந்து ஆகிற ஃபேஸ் இது தான் இந்த டைமில் தான் அது வந்து சுற்றிக்கிட்டே இப்படி போகும் இந்த இடத்துல ஒரு க்ளவுட் பேண்டு இந்த இடத்துல ஒரு க்ளவுட் பேண்டு வந்துடும் ஸோ அதனால் மழை பெய்யும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாம் ஏர் வந்து டோட்டலாக மேலே ஏற ஏற இந்த வாம் ஏரோட ரீஜன் வந்து கிரவுண்ட் ஏரியாவில் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ அக்ளூஷன் ஆரம்பிக்குது அண்ட் ஃபைனலாக டிசிபேஷன் நடக்குது டிசிபேஷனாக வந்து நம்ம ஃப்ரான்டோ லிசிஸ்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரான்டோ ஜெனிசிஸ்னா ஃப்ரான்ட் ஃபார்மேஷன் ஃப்ரான்டோ லிசிஸ்னா ஃப்ரான்டே காணாமல் போகிறது ஓகே ஸோ இது வரைஞ்சிடும் இப்போ இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜான மெச்சூர் ஸ்டேஜோடைய டயக்ராம் தான் இந்த டயக்ராம் மெச்சூர் ஸ்டேஜில் ஒரு சைக்கிள் ஒன்று எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற இந்த டயக்ராம் தான் இது இதுதான் நான் சவிந்திர சிங்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் லெவல் டயக்ராம் நீங்கள் ஜிஎஸ்ல வரையணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் ஒரு கோல்டு ஃப்ரண்ட் இருக்குது ஸோ கோல்டு ஃப்ரண்ட்டை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக போட்டுருவோம் வார்ம் ஃப்ரண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி பல்ஜிங்காக போடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ப்பான ஆரோ மார்க் போட்டால் அது கோல்டு ஃப்ரண்ட் இந்த மாதிரி பல்ஜிங் ஆரோ மார்க் போட்டால் அது வார்ம் ஃப்ரண்ட் ஓகே இப்படி தான் வந்து டிஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் கோல்டு ஃப்ரண்ட்டையும் வார்ம் ஃப்ரண்ட்டையும் ஸோ நீங்கள் இங்கே போடும்போது இங்கே ஒரு கோல்டு ஃப்ரண்ட்டும் இங்கே ஒரு வார்ம் ஃப்ரண்ட்டும் உருவாகுதா ஸோ இந்த ரீஜனில் ஃபுல்லாக வார்ம் ஏர் இருக்குது இதை தான் வந்து நம்ம வார்ம் செக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக கோல்டு ஏர் இருக்குது இதை தான் வந்து நம்ம கோல்டு செக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ கோல்டு வார்ம் ஏர் கோல்டு ஏர் ஸோ இதுதான் வார்ம் செக்டர் இதுதான் வந்து நம்ம வார்ம் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம கோல்டு ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது என்ன டேரக்ஷனில் வரும் சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனை நோக்கி தான் இந்த டெம்பரேட் சைக்ளோன் மூவ் ஆக போகுது இந்த டேரக்ஷனில் டெம்பரேட் சைக்ளோன் மூவ் ஆக போகுதுனா இமேஜின் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் இதுதான் வந்து உங்களோட ஊர் இந்த ஊரில் தான் நீங்கள் நியூ ஃபவுண்ட் லேண்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் நீங்கள் வந்து நியூயார்க்கில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே நிற்கிறீங்க ஸோ சைக்ளோன் வந்து உங்களை நோக்கி இந்த டேரக்ஷனில் தான் வரப்போகுது கரெக்டாக ஸோ இந்த டேரக்ஷன் உங்களை நோக்கி வரும்போது உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேர்ற இடம் என்ன ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேர்ற இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜன் தான் வார்ம் ஃப்ரண்ட் ரீஜன் தான் முதல்ல வந்து உங்களை ஹிட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வார்ம் ஃப்ரண்ட் ஹிட் பண்ணும் அப்புறம் வார்ம் செக்டர் வரும் அப்புறம் கோல்டு ஃப்ரண்ட் ஹிட் பண்ணும் அப்புறம் கோல்டு செக்டர் வரும் ஸோ சைக்ளோன் உங்களை இப்படி கடந்து போகும்போது ஃபஸ்ட்டு உங்களை வந்து ஹிட் பண்ணுறது வார்ம் ஃப்ரண்ட்டு அப்புறமா சாரி வார்ம் செக்டர் அதுக்கப்புறம் வார்ம் ஃப்ரண்ட்டு சாரி வார்ம் ஃப்ரண்ட் ரீஜன் அப்புறம் வார்ம் செக்டர் ரீஜன் கோல்டு ஃப்ரண்ட் ரீஜன் அப்புறமா கோல்டு செக்டர் ரீஜன் இதுதான் வந்து உங்களை இப்படி கடந்து போகும் ஒன்று ஒன்றா இது நாலுமே உங்களை கடந்து போகும்போது நாலு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் யூ வில் பி எக்ஸ்பீரியன்சிங் அதுதான் வந்து சைக்ளோனுடைய மூமெண்ட் இந்த இந்த தியரி ஃப்ரான்டோஜெனிசிஸ் தியரியை கொடுத்த ஒரு இதுக்கு பேர் தான் போலார் ஃப்ரண்ட் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது கொடுத்தது யாருன்னா ஜக்னிஸ் ஆர் பக்னிஸ் ஆர் ஜக்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹீஸ் த திங் வி அ
இதுதான் வந்து ஓவராலாக அவங்களுக்கு கிளவுடட் ஏரியா புள்ளி புள்ளி வச்ச என்டையர் ரீஜன் கிளவுடட் ஏரியா இதுதான் இங்கே சிரஸ் கிளவுட் ஸோ சிரஸ் கிளவுட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வரதுனால உங்களுக்கு இந்த ஹேலோ ஃபார்மேஷன் இருக்கும் சடன்லி டெம்பரேச்சர் வில் இன்க்ரீஸ் ஏன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா இங்கே வார்ம் ஃப்ரண்ட் இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் இந்த நிற்கிற ஏரியாவில் வார்ம் ஏர் தான் கோல்ட் ஏர் மேலே ஏற பார்த்துட்டு இருக்கா ஸோ அதனால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது த விண்ட் இஸ் ஈஸ்டர்லி டு சவுத் ஈஸ்டர்லி டேரக்ஷன் இந்த ரீஜனில் உங்களுக்கு விண்ட் வந்து ஈஸ்டர்லியா இருக்கு ஸோ ஈஸ்டர்லினா என்ன ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு ஆர் சவுத் ஈஸ்டர்லி ஸோ சவுத் நார்த் சாரி இது வந்து நார்த் ஈஸ்டர்லி நார்த் ஈஸ்டர்லினா நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து இப்படி கீழே சவுத் வெஸ்ட்டுக்கு நோக்கி போகுது ஓகே இந்த டேரக்ஷனில் தான் இங்கே நீங்கள் நிற்கிறீங்கன்னா விண்டு டேரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விண்டு வந்து ஈஸ்டர்லியாகவும் நார்த் ஈஸ்டர்லியாகவும் இருக்குது இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அரைவல் ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து வார்ம் ஃப்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எதை வந்து ஹிட் ஆகுதுன்னா வார்ம் ஃப்ரண்ட் வருது வார்ம் ஃப்ரண்ட் வரும்போது நிம்போ ஸ்ட்ராட்டஸ் கிளவுட் வருது இந்த வார்ம் ஃப்ரண்ட் ரீஜனில் வார்ம் ஏர் இஸ் ரைசிங் ஓவர் தி கோல்ட் ஏர் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நிம்போ ஸ்ட்ராட்டஸ் கிளவுட் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் கும்பலோ நிம்பஸ் கிளவுட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இதனால் கிராஜுவல் ப்ரெசிபிடேஷன் வரும் ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே டக்குன்னு வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் ஹேலோ ஃபார்மேஷன் வரும் டக்குன்னு வந்து அடுத்து வார்ம் ஃப்ரண்ட் வரும்போது உங்களுக்கு கிராஜுவல் ப்ரெசிபிடேஷன் இருக்கும் கிராஜுவல் ப்ரெசிபிடேஷன் வந்த பிறகு இந்த வார்ம் ஃப்ரண்ட் கடந்து போயிடும் வார்ம் ஃப்ரண்ட் கடந்து போன பிறகு ஒரு அமைதி வரும் வார்ம் செக்டர் வரும் இந்த வார்ம் செக்டர் அப்படிங்கிற இந்த ரீஜனில் சி இங்கே தான் வந்து நமக்கு லோ இருக்கு கரெக்டாக லோங்கிற ரீஜன் இங்கே இருக்கிறதுனால மழை அப்படிங்கிற பேண்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இதுதான் வந்து ப்ரெசிபிடேஷன் பேண்ட் ஒரு சைக்ளோனில் வந்து டெம்பரேட் சைக்ளோனுடைய ப்ரெசிபிடேஷன் பேண்டுங்கிறது இவ்வளோ தான் இப்போ நீங்கள் டிராபிகல் சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது பார்க்குறீங்கன்னா அதோட ப்ரெசிபிடேஷன் பிராண்ட் வந்து ஃபுல்லாக ரவுண்டாக இருக்குது ஆனால் டெம்பரேட் சைக்ளோட ப்ரெசிபிடேஷன் பேண்ட் இந்த மாதிரி இன்வெர்டட் வியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரீஜனில் வார்ம் செக்டர் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் விந்த் இஸ் சதர்லி ஸோ சவுத்லேருந்து இந்த டேரக்ஷனில் தான் உங்களுக்கு கீழே இருந்து விண்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஈஸ்டர்லியாக இருக்க விண்டு அது கடந்து உங்களுக்கு இந்த சைக்ளோனில் அடுத்த இந்த ரீஜன் வரும்போது விண்டு வந்து சதர்லியாக மாறிடுது அண்ட் தர் இஸ் அ சடன் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சோண்டு வார்ம் ஏர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹிட் ஆச்சு இப்போ என்ன ஆயிடுது என்டையர் வார்ம் செக்டர் வரதுனால தர் இஸ் அ சடன் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் சடன் ஃபால் இன் ப்ரெஷர் அண்ட் தர் இஸ் ஹைலி ஹியூமிடிட்டி அண்ட் தர் இஸ் நோ ரெயின்ஃபால் வார்ம் செக்டர் வரும்போது தர் இஸ் நோ ரெயின்ஃபால் ஆர் வெரி லெஸ் ரெயின்ஃபால் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வெரி லெஸ் ரெயின்ஃபால் ஆரம்பிக்குது அப்புறம் நோ ரெயின்ஃபால் ஸோ டெம்பரேட் சைக்ளோன் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு க்ளவுடியாக இருக்கும் ஹேலோ ஃபார்மேஷன் இருக்கும் டக்குன்னு ஒரு கிராஜுவல் ரெயின்ஃபால் வரும் அப்புறமா தர் ஒன் பி எனி ரெயின்ஃபால் புயலுக்கு பின் மைல்டு ரெயினுக்கு அப்புறம் அமைதி இருக்கும் அந்த அமைதி இருக்குன்னா வார்ம் செக்டர் வந்து இருக்குன்னு அர்த்தம் இது நமக்கு நம்ம சென்னையில் வர சைக்ளோன் இல்லை இது வந்து அமெரிக்காவில் வர அந்த சைக்ளோன் டெம்பரேட் சைக்ளோன் நமக்கு இந்த சைக்ளோனே வராது மெஞ்சி மிஞ்சி போனால் இதனால் ஒரு இம்பாக்டான வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் பஞ்சாப் ரீஜனில் வருமே தவிர நமக்கெல்லாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ வார்ம் செக்டர் வந்த பிறகு காமாக இருக்கும் ஸோ வார்ம் செக்டர் வரதுனால சைக்ளோன் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சிக்கூடாது அப்புறம் தான் பயங்கரமான ஒரு இந்த கோல்டு ஃப்ரான்டே வரப்போகுது கோல்டு ஃப்ரான்டில் தான் என்ன இருக்கப்போகுது கோல்டு ஃப்ரான்டில் தான் தர் இஸ் அ சடன் ஃபால்ட் இன் டெம்பரேச்சர் ஏன் சடன் ஃபால்ட் இன் டெம்பரேச்சர் ஏன்னா ஃபுல்லாக கோல்ட் ஏர் இந்த கோல்ட் ஏர் வரும்போது விண்டு வந்து சத் சவுத் சவுத் வெஸ்டர்லியிலிருந்து வெஸ்டர்லி விண்டாக மாறிடுது ஏன்னா இந்த இங்கெல்லாம் வந்து விண்டோட டேரக்ஷன் வெஸ்டாக தானே இருக்குது வெஸ்டர்லியும் நார்த் வெஸ்டர்லி விண்டாக மாறிடுது சடன் ப்ரெசிபிடேஷன் டியூ டு ஆல்டோ ஸ்ட்ராட்டஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆல்டோ ஸ்ட்ராட்டஸ் வரும் அப்புறமா கும்லோ நிம்பஸ் வரும் அண்ட் ஹெவி டவுன் போர் அண்ட் தண்டர் ஃபால் வரும் ஏன்னா இந்த பேண்ட் வந்து வருது ஃபஸ்ட்டு இந்த பேண்ட் அப்புறம் இந்த பேண்ட் அப்புறம் இந்த பேண்ட் அப்புறம் இந்த பேண்ட் ஸோ இந்த பேண்ட் வந்த பிறகு தேர் வில் பி வெரி ஹெவி டைன் ஃபால் இதுதான் வந்து மோஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கும் கோல்டு ஃப்ரான்ட் இஸ் தி மோஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரான்ட் ஸோ விண்டு டேரக்ஷன் இஸ் சேஞ்சிங் ஸோ ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு கோல்டு செக்டர் வரும் கோல்டு செக்டர் வரும்போது திரும்ப வெதர் வந்து பயங்கர கோல்டு ஆகிடும் ஸோ இந்த ஹெவி இந்த டெம்பரேட் சைக்கிளோட ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஃபேஸ் முடிஞ்ச பிறகு தேர் வில் பி அ நார்மல் அகெயின் கோல்டு ஃபேஸ் இந்த கோல்டு ஃபேஸில் இப்போ சென்னைக்கு போன வாரம் இருந்ததில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரிமார்க்கபிளி தேர் வில் பி கோல்டு பயங்கரமான
அண்ட் ப்ரெசிபிடேஷன் தேர் இஸ் நோ ப்ரெசிபிடேஷன் ஸோ டக்குன்னு வந்து இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன வார்ம் ஃப்ரான்ட் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அதே டெம்பரேச்சர் அதே ப்ரெஷர் அதே விண்டு அதே இது அடுத்து வந்து இந்த வார்ம் ஃப்ரான்ட் வரும்போது என்ன ஆகுது வார்ம் செக்டர் வரும்போது என்ன ஆகுது கோல்டு ஃப்ரான்ட் வரும்போது என்ன ஆகுது கோல்டு செக்டர் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அஞ்சு சப் டாபிக் போட்டுட்டு இந்த நாலு விஷயத்தை நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா அதான் ஆன்சரில் இருக்கும் ஓகே ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் யுவர் ஆன்சர் ஸோ இஃப் தேர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஸ்டின் ஐ ஆஸ்கிங் தி இம்பாக்ட் ஆஃப் அ டெம்பரேட் சைக்ளோன் யுவர் ஆன்சர் ஷுட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் திஸ் டயக்ராம் இந்த டெம்பரேட் சைக்ளோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னதுனா அதோடைய ஷேப் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ்ல இப்படி இன்வெர்டட் வியா தான் இருக்க போகுது இந்த மாதிரி இன்வெர்டட் வி டேரக்ஷன்ல தான் வரப்போகுது ஆனால் அதுவே வந்து நீங்கள் டிராபிகல் சைக்ளோன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிளவுட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சர்க்குலராக தான் வருது ஸோ இங்கே தமிழ்நாடு இருக்குன்னா இந்த மாதிரி சர்க்குலராக தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஆனால் டெம்பரேட் சைக்ளோனா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிளவுடே இருக்காது அப்புறமா வந்து வெரி லெஸ் நிம்போ ஸ்ட்ராட்டஸ் கிளவுட்ஸ் அப்புறமா தேர் வில் பி வெரி நோ ரெயின் அப்புறமா ஆல்டோ ஸ்ட்ராட்டஸ் கிளவுட் அப்புறம் கும்லோ நிம்பஸ் கிளவுட் அப்புறமா அகெயின் கோல்டு இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேட் சைக்கிளோனில் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு ச அஞ்சு இதையும் எழுதிடுங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு இதையும் எழுதிட்டு ஃபைனலாக இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது சர்க்குலர் செமி சர்க்குலர் எலிப்டிக்கல் ஆர் வி ஷேப்டு ஸோ இந்த இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேஸில் இது வி ஷேப்டாக தான் இருக்கும் பட் சம் கேசஸில் இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும்போது ஒரு சில ஏரியாவில் சர்க்குலர் செமி சர்க்குலர் எலிப்டிக்கலாகவும் இது காணப்படுது பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கண்டிஷனில் வி ஷேப்டாக தான் இருக்குது இதோட ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவுட் சைட் டு இன்சைட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட் சைட் ரீஜன் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அவுட் சைட் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து இது போட்டிருக்காங்க ஐசோபார்ஸ் இந்த ஐசோபாரில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஐசோ பாரில் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் நாட் நைன் இருக்குது இன்னர் மோஸ்ட்ல நைன் நைன்ட்டி இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஐசோபார் வரைக்கும் வரலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஐசோபார் வரைக்கும் வரலாம் அப்படின்னு இதோட டயாமீட்டர் ஸோ இந்த என்டையர் இதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கு போகுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதுதான் டயாமீட்டர் இந்த டயாமீட்டர் வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இருக்குமா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னா யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஏரியாவை என்டையர் சவுத் இந்தியாவையும் கவர் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் கே இந்த இதை அப்படியே நீங்கள் ஃபிஸ் பண்ணோம்னா கேரளா தமிழ்நாடு இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இங்கே அப்படியே நீங்கள் கேரளா தமிழ்நாடும் ஃபிட் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு பெருசு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ சைஸில் பார்க்குறப்போ டெம்பரேட் சைக்ளோன் தான் சைஸ் அதிகம் ஆனால் டிஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டிராபிகல் சைக்ளோன் தான் அதிகம் ஸோ சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து மோசமானது எது வந்து பெருசு அப்படின்னு பார்த்தா டெம்பரேட்டு ஓகே விண்டில் வந்து எது வந்து ஃபாஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தா டிராபிகல் இதான் வந்து ப்ரிலம்ஸில் கேட்கலாம் டிராபிகல் ஃபைக்ளோன் வில் ஹவ் வைலண்ட் விண்ட்ஸ் தான் டெம்பரேட் சைக்ளோன் சைஸ்னா டெம்பரேட்டு விண்டு ஸ்பீட்னா டிராபிகல் தான் அதிகம் ஹரிகேன்ஸ் தான் அதிகம் நம்மளோட சைக்ளோன் தான் அதிகம் அதே மாதிரி வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன்லேயுமே வந்து டிராபிகல் தான் அதிகம் ஓகே இதுதான் வந்து மெயின் க்ரைட்டீரியா ஸோ விண்டு தான் டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு காரணம் ஸோ டிராபிகல் சைஸ்னா டெம்பரேட் இதுதான் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் ஷேப்பு ஷேப்பில் வச்சு பார்க்குறப்போ ஸோ ஷேப்பில் வந்து நம்ம டிராபிகல் வந்து ரவுண்டாகவும் டெம்பரேட் வந்து இன்வெர்டட் வியாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்சஸ் தான் உங்களுக்கு மெயின்ஸில் வந்து இன்கேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூன் கேட்டால் கூட யூ கேன் ரைட் ஓகே ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டிராபிகல் சைக்ளோன் அண்ட் டெம்பரேட் சைக்ளோன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா இதுதான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் டேரெக்டாக இது எழுதிடுங்க இந்த டயக்ராம் போட்டு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிடுங்க ஸோ டெ டிராபிகல் சைக்ளோன் உருவாகிறதுக்கு தெர்மல் ஆரிஜின் தான் தெர்மல் ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம என்ன பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது இருந்தால் தெர்மல் ஆரிஜின் வித் கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இது வந்து டைனாமிக் ஆரிஜின் டைனாமிக் ஆரிஜின்னா என்ன இது வந்து ஃப்ரான்டோஜெனசிஸ்ங்கிற அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்னால தான் இது நடக்குது இது வந்து கோரியாலிஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் தெர்மல் ஆரிஜின் இது வந்து ஒரு ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னு போட்டுருங்க இதோட மெயின் எது வந்து ஃப்ரான்டோஜெனசிஸ் இது வந்து ஒரு டைனாமிக் ஆரிஜின் டைனாமிக் ஆரிஜின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி மூமெண்ட் ஆஃப் விண்டு லேட்டிடியூட் இது டென் டு தேர்ட்டி டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுட் அப்படிங்கிற இந்த லேட்டிடியூட் வச்சு சொல்லிடலாம் இட் இஸ் மோர் ப்ரொனவுன்ஸ் அதாவது நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் தான் வந்து இது வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும் தேன் சதன் ஹெமிஸ்பியர் ஏன்னா சதன் ஹெமிஸ்பியரில் உங்களுக்கு காண்டினென்டே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரான்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்சன்ட் இங்கே தர் இஸ
இதுதான் வந்து அமெரிக்கன் மேப்பு ஓகே இந்த அமெரிக்கன் மேப்பில் இந்த மாதிரி பெசிபிக் ஓஷனில் ஃபார்ம் ஆகி அமெரிக்கா நோக்கி வருது அப்படின்னா தர் வில் பி ரெயின் ஆனால் அது ஃபார்ம் ஆனதே வந்து இங்கே தான் ஒஹாயோவில் தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஒஹாயோவில் ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து இப்படி வந்து மண்ணாட்டனை நோக்கி போகுது அப்படின்னா இதுவும் லேண்டு தான் இதுவும் லேண்டு தான் ஸோ இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு மழை இருக்குமானா அவ்வளோவா இருக்காது வெறும் வந்து விண்டு தான் இருக்கும் வெறும் பயங்கரமான காற்று தான் இருக்கும் அதான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் டெம்பரேட் சைக்ளோன் ஸோ ஆனால் டிராபிகல் சைக்ளோனுங்கிறது சீல தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஓஷனில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் இன் சி இட் ஃபார்ம்ஸ் இன் போத் லேண்ட் அண்ட் சி சீசன் இது வந்து லேட் சம்மரில் தான் பட் இது வந்து இர்ரெகுலர் எப்போ வேணால் நடக்கலாம் எப்பப்போலாம் இந்த ஃப்ரான்ட் மீட் ஆகுதான் நடக்கலாம் ஆனால் மோர் இன் விண்டர்ஸ் இதோட சைஸ் வந்து டென் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஆனால் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் வரைக்கும் போகலாம் ஆனால் விண்டு வெலாசிட்டி பாருங்கள் யார் அதிகம் நம்மால் தான் அதிகம் நம்மால் தான் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரைக்கும் போகிறான் இவன் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரைக்கும் தான் போகிறான் ஸோ நம்மால் தான் ஸ்பீட் அதிகம் ஆனால் தான் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதிகம் இங்கே ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஆனால் ஷார்ட் ஸ்பெல் ஷார்ட் ஸ்பெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஒன் வீக் தான் இருக்கும் ஆனால் டெம்பரேட் சைக்கிளோன்லாம் வந்து டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குமா டூ வீக்ஸுக்கு மேலே நம்மால் வந்து மேக்ஸிமம் அஞ்சு நாள் தான் இருப்பார் நம்மால் புயல்லாம் அஞ்சு நாள் தானே ஆனால் அங்கே ரெண்டு வாரம் ஸோ டெம்பரேட் சைக்கிளோன் இருக்க ஏரியாவில் ரெண்டு வாரத்துக்கு வரைக்கும் லீவ் வரும் ஸோ ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்து டெம்பரேட் சைக்கிளோன் தான் வந்து சந்தோஷமானது நம்மால் டேரக்ஷன் வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு ஏன் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு ட்ரேட் வின்ஸ்னாலையும் டிராபிக்கல் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னாலையும் டிராபிக்கல் ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னால நம்மால் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு தான் போகிறாரு ஆனால் டெம்பரேட் வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் போகிறாரு ஏன் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் போகிறாரு வெஸ்டர்லி ஈஸ்ட்னாலையும் ஸோ அதே மாதிரி சப்போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்னாலையும் சப்போலார் வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னாலையும் இவர் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் போகிறாரு ஜெட் ஸ்ட்ரீம் பற்றி நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே போட்டேன் பார்த்துக்கோங்க இதோட மெயின் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் இது ஒரு ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் டெம்பரேட் சைக்கிளோனோட மெயின் ஃபார்மேஷன் வந்து ஃப்ரான்டோஜெனிசிஸ் தான் ஃப்ரான்டோஜெனிசிஸ் தான் வந்து இட்ஸ் தி மெயின் ரீசன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீனில் கேட்டால் இந்த டயக்ராம் வேணால் நீங்கள் ஒரு வாட்டி போடலாம் போட்டு ஒரு டக்குன்னு ஒரு வேர்ல்ட் மேப்பை வரைஞ்சி ஸோ டிராபிக்கல் சைக்கிளோன் இருக்க ரீஜன் எல்லாம் இது தான் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் டு கேப்ரிகான் ஆனால் டெம்பரேட் சைக்கிளோன் இருக்க ரீஜன் எல்லாம் அதுக்கு மேலே அப்படின்ற நீங்கள் போட்டலாம் இது பாருங்கள் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் இது வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிக்கலாம் இங்கே தான் உங்களுக்கு வெஸ்ட் விண்டு ட்ரிஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு காற்று இருக்கும் ஓஷன் கரண்ட் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து நீங்கள் வந்து லேண்டிடியூட் வைஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணோம்னா இப்படி தான் போடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் தி டெம்பரேட் சைக்ளோன் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் அபவுட் தி டெம்பரேட் சைக்ளோன் இப்போ உங்களுக்கு டெம்பரேட் சைக்ளோன்னா என்னென்னு கேள்வி வந்தால் என்ன எழுதுவீங்க வாட் இஸ் டெம்பரேட் சைக்ளோங்கிற டெஃபினேஷன் ஃப்ரான்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு இந்த நாலு பாயிண்ட் போட்டுட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் இந்த டயக்ராம் வந்துடலாம் இந்த டயக்ராம் போட்டு இந்த ஆறு ஸ்டேஜையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஃபார்மேஷன் ஸோ கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேட் சைக்கிளோ அதாவது வாட் ஆர் தி இம்பாக்ட் ஆஃப் டெம்பரேட் சைக்கிளோ அப்படின்னு கேட்டால் இந்த டயக்ராம் போட்டு இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் அரைவல் வார்ம் ஃப்ரான்ட் வார்ம் செக்டர் கோல்டு ஃப்ரான்ட் கோல்டு செக்டர் அப்படின்னு இந்த ஆறு விஷயத்த வந்து நீங்கள் எழுதிடலாம் கோல்டு செக்டர்னு போட்டு இந்த ஆறு விஷயம் எழுதலாம் இந்த ஆறு விஷயம் எழுதப்பறம் என்ன எழுதணும் ஒரு சப் டாபிக்லேயும் டெம்பரேச்சர் என்ன ப்ரெஷர் என்ன விண்டு ஸ்பீட் என்ன அதே மாதிரி வந்து ப்ரெசிபிடேஷன் மழை பெஞ்சுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ரீஜனில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து வாமாக இருக்கும் விண்டு ஸ்பீடு வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதே மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றுக்கு ஒன்றொரு மாதிரி விண்டு ஸ்பீடு வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்குது தேர் இஸ் நோ ப்ரெசிபிடேஷன் ஓன்லி ஹேலோ ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுவிட்டோம் ப்ரெஷர் வந்து லோவாக இருக்குது ஸோ வாம் ஃப்ரான்ட் வரும்போது என்ன ஆகுது வாம் ஃப்ரான்ட் வரும்போது டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்க்ரீசிங் இட்ஸ் வெரி வாம் ப்ரெஷர் இஸ் வெரி லோ wind speed is very high and precipitation is gradual because of the nimbostratus clouds apra warm sector varumbodhu enna avudhu temperature is very very high pressure is very very low adhe mari precipitation illa irukadhu ena amaidhiya irukum appdin potturrom wind vandu southerly direction appdin potturrom aduthu vandu ungalku cold front varumbodhu enna avudhu cold front varumbodhu temperature is very cold precipitation is very high because of altostratus and cumulonimbus clouds adhe mari wind direction vandu easterly avum சவுத் ஈஸ்டர்லியாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ப்ரெசிபிடேஷன் இஸ் வெரி ஹை அப்படின்னு போட்டாச்சு அடுத்து வந்து கோல்டு செக்டர் வரும
கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டியோட படிச்சிங்கன்னு வைங்களேன் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் எழுதிடலாம் மனப்பாடம் பண்ணும்போது தான் மறந்து போவீங்க ஸோ கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கிடச்சிருச்சு ஒரு ஆன்சர் கொஸ்டின் கேட்டால் எந்த டயக்ராம் வரையணும் என்ன ஆன்சர் எழுதணும் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருச்சு இதுக்கான நோட்ஸ் எங்கே சார் அப்படிங்கிறது அவங்களோட அடுத்த கொஸ்டினாக இருக்கும் நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பிஎம்எஃப்ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட்டில் போய் பாருங்க அந்த வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் டிராபிகல் சைக்ளோன் அப்படின்னு போட்டால் அதோட நோட்ஸும் டெம்பரேட் சைக்ளோன் அப்படின்னு போட்டால் அதோட நோட்ஸும் கிடச்சிடும் சவீந்திரா சிங் புக் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு இது ரெண்டும் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு புக்கில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இல்லைனாலும் ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது பட் நாட் ஆஸ் குட் ஆஸ் இன் தி சவீந்திரா சிங் ஓகே இந்த ஸ்லைட்ஸு நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் மேபி இந்த ஸ்லைட்ஸில் வந்து நிறைய டயக்ராம்ஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் நான் எல்லாமே கூகுளில் தான் எடுத்து போட்டேன் இஃப் பாசிபிள் ஐ ட்ரை டு அட்டாச் இட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எந்த வேறு என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க வித் திஸ் வில் வைண்ட் அப் தி சைக்ளோன்ஸ் வீடியோ அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மான்சூன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் மான்சூன் இன்னும் வந்து ரெண்டு முக்கியமான டாபிக் இருக்குது டெம்பர் கிளைமேட்டில் மான்சூன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது சவுத் வெஸ்ட் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்ஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான வீடியோ எல் நீனோ லானினா அண்ட் எல் நீனோ மொடாக்கி ஆர் இண்டியன் ஓஷன் டைப் போல் அந்த கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோ வந்து அடுத்தடுத்த ரெண்டு மூணு வாரங்களில் நான் போடுறேன் ஸோ ஷுர்லி வி வில் மீட் வித் தி அதர் வீடியோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க பாய் பாய்